毛了，又做噩梦了。我好像梦到穿越的事情了，吓死我了。老爷，你在胡说什么呀？一定是睡晕了吧？吃个葡萄。怎么回事？怎么回事啊？忘记老爷怎么教你的了？啊，对对对，老爷教训的是奴家做错了。啊！哎呀！啊！嗯，老爷你好坏啊！老爷，老爷，哎呦，这火烧眉毛了，你你怎么还在这快活呀？哎呀，师爷，什么事情啊？慌慌张张。哎呀，老爷，今年又到了该交税的日子了，咱们已经三年没交税了，今年要是再不交，上面就该怪罪了呀！我还以为有什么要紧的事儿呢，就这啊？反正那个女帝昏庸无能，你随便写个文书。就说我们呃遭遇了旱灾，真的没钱了，随便打发他就算了。老爷，那可是女帝，我肯定知道她是女帝啊，我才这么说的呀。我们的国家为什么变成这样？还不是因为她绵年征战，根本就不懂我们百姓的苦。我不坑她，我坑谁呀？我告诉你啊，别在我面前提什么女帝女帝的，谁在我面前再提，我甩上一个大逼兜子。什么老爷，这话可不能乱说呀。行了，行了，行了。不过我们刚才的对话啊，你不要对外说啊。关于那个税收嘛，哎，就这样吧。哎，不对，老爷，可是那这……别可是了，我是清水县的县令，你听我的就好了啊。现在，更要紧的事情要干。老爷，还有什么事啊？这怡香院今天不是要开业吗？啊，我得亲自剪彩呀。就这样？什么话？什么话？就这。你老爷我最大的志向，就是在全国开一百家怡香院的分店，让家人们都能享受到物价廉美的服务，面向共心。老爷，你好棒啊！那是，小爷我创业到这已经三个年头了，总算把这清水县扶贫成功。我决定了，以后我就是这清水县的土皇帝，谁都别想管老子。哎，我们走吧。别让客人等太久了。是，老爷。真心痛啊！没想到在朕的天下，居然还有如此清贫的地方。这清水县连续三年受灾，粮食颗粒无收，百姓民不聊生，知县衣不蔽体。唉，这些都是朕的错。陛下，这怎么能是您的错呢？自从您登基以来，四海升平，百姓们好着呢。只是清水县属于特殊，处于山河交汇之地，经常有洪涝、泥石流等灾害发生，没办法呀。听说这清水县连个城墙都没有，这次来一定要把这件事情解决了，不能再让百姓受苦了。陛下圣明，有个新城墙啊，这百姓们一定……我操！个死态，说什么呢？不不，奴才该死，奴才该死！陛下，您自己看，这这这，这是墙还是山啊？就连京城的城墙都没有这么高啊！这奴才也不知道啊！这是要起义吗？这么高的城墙，要是来攻，没个三年五载根本下不来啊！太夸张了，太夸张了！我我一定是在做梦。这是哪儿啊？陛下，这这都是清水县呐！什么？这哪儿像一个受灾的县城？这明明就是一个世外桃源。是啊，陛下，这里的人个个面色红润，肥头大耳，气色的人比宫女还要好，哪有什么灾民的样子？啊？不对，你确定我没有走错路吗？没错，陛下，这,这就是清水县呐。有问题，一定有问题。这个县的县令叫什么名字？这此人名为陈远。陈远。对不起，但凡马车想要进城，都必须缴纳一两银子的停车费。什么？马车进城还要收停车费？你你这什么道理啊？哎，小姐，二位是从外地来的商客吧？是这样。
你们的马车呀，我们需要统一管理，稍后呢也会有专人照料，所以啊，这笔钱自然是给停车场的管理员的。什么停车场，什么乱七八糟的，我压根就没听明白你。入乡随俗，给了吧。啊，想必二位也是第一次来这清水县吧？我这刚好有一本清水县的指南，还请二位好好看看，莫要到时候再闹出什么笑话。小姐，你看，这也太夸张了！光吃饭的地方就有三十多家，而且洗澡的地方有七八个，简直离谱！去看看，这辈子。这干净的街道，整齐的跑道，真不敢想象，它居然是一个现场。确实，这一切太井然有序了。这应该是这这这，不是你瞎呀？怎么不长眼睛啊？你才瞎呢！红绿灯，你们都不看吗？乱闯马路，不遵守交通规则，还有理了？你敢跟我们这么说话？你知道我们是谁吗？我们是那个……你你你是怎么了？谁也得遵守交通规则，这是我们县台老爷的规定。我不信你们找他去。岂有此！本小姐过马路还从未听过什么红灯。你们县老爷在哪儿？今日怡香院开张，县台老爷剪彩去了。怡香院、啊，堂堂县令居然开妓院，简直无法无天。我们走。好。都准备好了，老爷，都准备好了。<笑>好，开始。气死朕了！朕倒要看看这个县令到底是个何方神圣。哎哎哎！哎，小姐，好，好，好，好，非常好啊！我宣布，清水县第一家怡香院开业了。你就是这个县的县令？是我，怎么了？我找你有话说，能不能找个安静点的地方？我没空啊，怎么了？你没看见我主持大局吗？哪里凉快哪里去，放肆！你们两个谁呀、啊？在我的地盘说我放肆，我我我们是，我们是从京城来的客商，路过的。你们是客商啊？哎呀，哎呀呀呀！我早点说嘛。哎，真的是太慢了。我是本县的县令，我叫陈元。哎，两位，来，我们包间谈上，请。脸色转变这么大，一定有问题。上去看看。堂堂县令居然开妓院，搞的阵仗还这么大，就算王爷府开府都没有这么大的阵仗。哼，这算什么？当初我们衙门重新装修之后，那才算是真正的盛大。哎呦，这都已经算是低调了，是吧，老爷？哎，没错，你们两位。来自京城的客商，自然见过不少大场面。我这算不了什么呀，比起那女帝登记的那一天，算低调多了。还敢跟女帝比？叶佩，哎呀，这么生气干什么呢？区区跟女流之辈罢了。你们俩啊，可别对她有什么偶像滤镜啊！我告诉你们一个女帝小秘密，你们就不会那么崇拜她了。什么秘密？其实这女帝啊，奇丑无比啊，所以她才戴着面纱。你，这话呀，我们自己人说说就好了，别往外传。来，喝杯清酒，润润嗓子吧。酒酒酒，大白天喝什么酒？我看你就是一个酒囊县令。这话说的，我这酒啊可不一般啊，连女帝都喝不到。你不尝尝，就是最大的损失。女帝什么酒喝不到
，那就让我尝尝这酒到底有什么不同。哎，小姐，你怎么了？没事吧？这酒也太好喝了吧！也太好喝了吧！我都说了嘛，这个酒啊，你们走到了天边都买不到，就我们这有。喝过那么多酒，从没喝过这样的，实在是太让人着迷了。我告诉你啊，这酿酒的手艺啊，可是酒圣杜康亲传，别人都不知道。你们肯定没喝过了。九圣杜康，我怎么从来都没听说过这号人？你不会是在骗我们吧？怎么可能？三年前吧，啊，杜康的老人家啊，来过我们县城，看到我们县城的老百姓啊，太苦了，于心不忍，就把这酿酒的手艺传给了我们。你们别小看这酒啊，男人喝了滋阴补肾、强身健体，女人喝了。美白养颜，容光焕发。胡说八道！酒难道是身药不查？谁让你插嘴了？你闭嘴！人家县令说多好。哎，县令啊，你这酒是怎么酿的？我也想回去酿一点。这真不好意思了啊！这酒啊，你真酿不来。别的先不说，单说这水源，酿酒的水啊，就我们这有。而且啊，搬运这个水的只能未满十三岁的童女，天天不行啊！哦，原来是这样，哎，可惜。对，九生他老人家呀，一生最大的愿望就是，人人都能喝上这么好的酒。可惜呀、啊，我们县城太小了，商业也太不发达了，这个酒只能自己喝了。哎，我可以帮忙啊，你这多少钱一斤？我买了，小姐，哎，这酒一百两一斤，买多了还真想八八折优惠。一一百两一斤，哎呀，我就知道挺便宜的是吧？为了人人都能喝上这么好的酒啊，我倾家荡产，就算得了什么？算是为这里的老百姓啊做点事吧。这便宜、啊？你不会觉得？那倒没有，哼，那不就行了吗？哎呀，这酒啊，可是酒圣他医生的集大成之作呀，全天下都没有，就我这有，而且产量是有限的，别说一百两一斤了，就算是两百两一斤也不贵嘛。你说是不是？就你们京城那些大官鬼人们啊，会在乎这一百两的银子吗？嗯，哎，对嘛，嗯，他们只在乎能不能喝上这么好的酒。对。嗯，我也知道呀，这个酒啊，对于我们老百姓来说是有点贵了。但是我们县城的人民啊，苦啊，你也知道的。我卖这个酒赚回来的钱啊，都是为了基础建设。哎，你看到的，我们县城的路啊，那高高的城墙，你们花的每一两银子啊，都是造福我们的老百姓啊。原来如此，你可真是一个为民着想的好官啊。这点钱小意思，我要五百斤。我要五百斤。小姐，可得想好了，一百两一斤，那可是五万两啊！你这话说的真的是五万两，五万两多吗？不多，就是啊，五万两对这位小姐来说就是个毛毛雨。不是事儿。再说了，你们倒卖两百两一斤的话。不就全赚回来了吗？对呀、啊，两百两一斤，是你疯啊还是别人疯啊？怎么可能会有人买呢？普通人肯定是买不起，但是京城的达官贵人们，他们买不起吗？就皇上的没喝过的酒啊，那些土豪贵族们啊，哪个不想尝尝？嗯，说的有道理。这位姑娘，真的啊，对于富人来说，喝什么酒一点不重要，最重要是什么？彰显身份嘛。这个酒啊，越贵。他们越觉得好，这话信我准没错。哎，那我要是买五百斤，会不会太多了？要不给你们留一些？<笑>不不不不不不不，不多不多。这酒啊，你们要多少啊，我们就有多少。哪怕你们再要五百斤，我们都没有问题啊。好，这县令也太厉害了吧！三言两语就忽悠陛下，花了五万两
怪不得这地方这么富裕，感情钱都是这么来的。这时候已不早了啊，要不我们一手交钱，一手交货？没问题。钱啊，我就先收下了啊。酒会送到你们客栈，当你们离开的那天，会专门有人给你们运送，保证你们没有后顾之忧。你人真好，应该的，应该的。叫，叫，都给我滚开！叫，滚开！什么人如此放肆，不知道我的县城不准骑马吗？你个刁民，敢当我的马！你知道我是谁？大胆！光天化日之下，竟敢行凶伤人！来人，给我拿下，带回县衙，重打一百大板！敢动我试试？拿下我？我看你们是活腻歪了吧？你就是县令，敢打我？我告诉你，你完了！我可是是个屁！赶紧给我拿下！是。好哎，我错了，我错了。哎，住手！我记住你了，在那住手了，瞧！这小子也好好教训教训。您知道他是谁吗？你就敢抓他？我管他是谁呢？王子犯法，与庶民同罪。我最讨厌那些横行霸道的人了。可是老爷，别可是了。等我回县衙，我要重重罚落。哎，没想到这个人还挺好。陛下，奴才没记错的话。咱们不是找他买酒，是来找他算账的。你忘了，他还骂您丑呢。对啊，完了，我上当。哎，陛下，您终于想明白了。那你刚才怎么不提醒我？我我我,我一直在提醒你啊，我我一提醒你就叫我闭嘴，这奴才也没招啊。要不奴才通知知府。治治这小子的罪，怎么治啊？你情我愿的，只能就这么着了。不过我看这小子唯利是图，这起码的人应该也是一个有身份的，就看这陈远能不能秉公办案。若是能也就算了，若是不能，那朕就跟他新账旧账一起算。陛下圣明，大胆刁民，竟敢行凶伤人，跪下！哎你敢让我跪下？我可是当今知府的儿子，堂堂传旨官，官比你大。你应该给我跪下！找死！来人，先给我打一百大板！哎呦，老爷，打不得呀！你没听到吗？他说自己是知府的儿子，你要打他，我保不就完了。这算什么呀？就算今天天皇老子来了，我要照打不误。这陈元也太放肆了啊！可胡折了！哎呦，老爷，慎言呐！哪也打不得，你刚刚没听到？他说自己是传旨官吗？那可是奉了皇命的呀！你不说我还差点忘了。你说你来传旨的，传什么旨啊？来，拿来给我看看。哼，现在知道怕了。奉天承运，皇帝诏曰：清水县连年受灾，百姓疾苦，特准备派遣官员实地调查。县令陈远做好接待，不得有误。钦此，臣皆知。怎么样？现在听清楚了，我可是堂堂传旨官，你一个小小的什么县令，居然敢打我，不怕我治你的罪啊？老爷。算了吧，我们请他吃个饭，就当陪你了。我们还得在这混呢。原本以为是个硬骨头，没想到他也只是一个吃软怕硬的家伙，太让我失望了。是啊，就这样呢，再有能耐也就是个贪官。一会儿通知知府，给我把他拿下，罚吧。是，等一下。又怎么了？不是去吃饭吗？哦，对了，我听说你们最近开了一个妓院，给我安排十个美女啊！我考虑考虑，饶过你。真他妈给你脸了是吧？来人，压下去，重打一百大板，给我往死里打
你你你你等着，我记住你了，你给我等着。小姐，你真看不出陈远是个为民做主的好官，还真把他给挡了。我看不见，陛下何出此言？表面上他是伸张了正义，但其实呢，这知府的儿子传旨官，他这些都只是虚名，他没有实权，打也就打了。就算知府怪罪下来，也不会说什么。而且还有那么多的百姓给他作证，这其一，收买了民心；其二，没什么损失。高，确实高。他竟然如此狡猾。嗯，我看这小子思维缜密，有胆有谋，是个大才。说不定，陛陛下该不会是想找这小子当小玩意的老师吧？朕正有此。朕的弟弟也都满十岁了，到现在还没有找到一个合适的先生。这件事儿实在太让人着急了。陈玉儿有那个能力吗？奴才觉得有些不靠谱。不急，再看看。哇，没想到这里的燕姐还挺漂亮的，我没想到这个陈玉还真有两下子啊！<笑>什么味道？这么臭？哎呦，我也闻到了，这是什么味道啊？这不是有下水吗？怎么臭气熏天的？是啊，泰哥，不是你放屁了吧？嗯，那个是陈远吗？哎，这臭味好像从他那传过来的。哎，好像是陈远，他吃什么呢？哎，该不会是那个？那也太变态了吧！啊，我们过去看看。哎，哎，是你们？早就听说有人用异食癖喜欢吃奇怪的东西，但是有人吃大粪都是第一次，你也太恶心了吧！误会了吧？这不是什么大粪啊，这叫臭豆腐。臭豆腐？啊，香的，来试试。啊，不要不要不要，我不行我不行啊！你。可恶！粪水一般的东西给我们家小姐。都说是臭豆腐了，怎么样？好吃吗？这味道不错，这味道啊不错，哎，这味道确实不错，闻着臭，吃着香。还有吗？来，都给你。嗯嗯嗯，好吃。哎呀，你慢点吃，别噎着。哎，这里还有酒。陈远，你这个地方吃得好，喝得好，环境还这么漂亮。不过我有一个问题想问你啊，以你的才能，当一个知府都绰绰有余，为何这么多年还只是一个县令呢？哎，这就说来话长喽。在我们这个朝代啊，不是谁有能力，他的地位就更高了。三年前。我得罪了一位大官，被贬值于此，我早就对什么仕途什么的，早就不抱任何的希望了。现在的我，只相对老百姓做很多事情，也不奢求其他了。当个土皇帝最快活了，谁想当大官呀？又累又苦，还容易被人惦记上。谁让我当大官，我跟谁急。你能有此等思想，当真佩服。县令，高义，不该。大丈夫生于天地间，当与夫困旧事为己任。虽然不能达济于天下，也要独善其身。好，就冲你这番话，我敬你一壶。好，干了。哎哎哎，小姐，小姐，哎、你酒量不好，不能再喝了啊。什么话？今天高兴你别管我。陈县令，趁着今天高兴啊。我就再跟你分享一个关于女帝的秘密。好啊，愿听其闻。但是你一定要帮我保密哦。我以人格担保，好绝对不会说出去。嗯，好。嗯、这女帝啊，从小喜欢尿床。啊！到了十岁，她还没有改掉这个习惯。真的吗？<笑>你说的这么好笑？小、哎、姐，小姐，小姐，你喝多了。哎，小姐，你喝多了，我们回去休息吧。啊！
没事儿，没事儿。将军，我们家小姐喝多了，我送她回去啊。小姐喝多了吗？会呢。哎，小姐，哎，哎，小姐，你喝多。导演，刚离开那个人是谁呀？师爷啊，你来了，哎，来，坐坐坐啊，我给你分享一个秘密吧。什么秘密啊？这女帝啊，从小就尿床，尿到了十岁。真的呀，真的呀！黑夫你，那双眼动人。陈远，哎，又是你们啊！嗯，你酒醒了？草，没事儿。啊，你们两个来找我干什么呀？又想喝酒？我今天来是要告诉你个好消息，你听了之后肯定会立刻感谢我。什么好事啊？是不是又想买酒？说，这次想要多少？这是什么好消息？我是想把你介绍女帝身边，当大官啊，真算了，算了。哎，你昨天不是还说报国无门吗？今天给你机会了，你还一脸不情愿。你你是不是担心我们在耍你？哎，不是的，我们家小姐有这个本事。是啊，你们有所不知了，咱们的女帝啊，性情残暴，就喜欢以杀人为乐。我要是真去了，过两天我就死翘翘了。你胡说，女帝怎么就残暴了？你听谁说的？我自己分析的。你自己分析的啊？那你就好好给我分析分析，看女帝是怎么个残暴。算了吧，万一你给我说出去，我脑袋里不保啊。你要是说出来，我就再买你五百斤千日醉。小姐，不许说话。此话当真？当真。好，我就给你列出女帝的百大罪状。这么多？没错，这也算是我保守的了。要是真说起来，起码要说个三天三夜。那你就挑几条重点的说说看。既然如此，我就挑三条最重要的，告诉你们，你们听了之后给我保密。少废话，敢说。嗯我就先说他第一条吧，咱们的女皇帝啊，在我们开国以来是第一位女皇帝。嗯，本来这位置啊就属于他弟弟的，他为了得到这个位置，杀了三十名大臣，才上了这个位置。你说残暴不残暴？你懂什么？女帝这么做是为了她的弟弟，她的弟弟现在才都十岁，如果她上位了，你知道会有多少花花眼党盯着吗？到时候不出一个月就把她架空了，这个国家。就全完了，你懂个屁呀、啊！女人，这你就不懂了。这女帝啊，完全可以垂帘听政。为什么要出来当皇帝？就是舍不得那手中的大权嘛。别的先不说，就她刚上台就废除了宰相，成立了只相信她的六部，这就是集权的最大标志。没想到这小子居然能看出我的用意，真不简单。你看我们这里。我就不一样了，我把权力分散出去，落实到人，严禁杜绝世袭继承。想要当官，必须要先笔试，再面试，完全要规避走后门的情况。这情况能一样吗？女帝这么做完全是为了她的弟弟，这天下迟早会还给她。现在做的一切都是为了以后再打基础。你怎么知道女帝怎么想的？我当然知道了，因为我没什么，好。就算是你说的有道理啊！你看，女帝上位这三年，她从来没有杀过一个好人，她平定叛乱、收复边疆，这些都是她的丰功伟绩啊。这就是我想说的第二点，这女帝完全可以说是血手人屠。你放肆！你闭嘴！接着说，接着说，你接着说。好，你刚刚说的平乱党确实不假，但你想想，她为了打仗花了多少钱啊？全是老百姓的血汗钱，他的税收一年比一年多。我们老百姓啊，早已不甘重负了。一派胡言，这些话谁说都可以，就你不配。你已经连续三年没有交税了，你知道为什么吗？不想花钱呗。你看看你们这县城，富的流油，十个都比不过你一个，让你为朝廷花点钱你都不肯。错，全错了。我不是不想掏钱，我甚至非常乐意为朝廷出资。但是你要知道啊，这钱不能到皇帝那里。这是为什么？我们那女帝喜欢征战。哎，对，胜仗是打了不少，但是一打仗就得花钱呢、啊。
、扩充军备、养士兵、供粮草，这些都是一大串的数字啊！你看我为什么这么低调？是因为害怕皇帝他知道之后全国效仿，到时候啊又有钱了，又去打仗了，到最后又是生灵涂炭呢、啊。原来是这样。你不交税也是死罪，嘿，怕什么呀？到时候我一并补齐不就好了？老百姓过得好啊，比什么都强。老百姓过得好，比什么都强，说的真好。嗯，那你这第三点又是什么？哈，第三点更离谱了，这女帝荒淫无道，淫乱后宫。你说什么？哎，行了，我不能再忍了。就算你前两条说的有道理，但这第三条，我万万不能同意啊！女帝怎么就荒淫后宫了？是啊，女帝上位这么久，连个风趣都没有，你在胡说什么？哼，天真，太天真了！你们居然不知道啊？知道什么？来来来来，这些都是深宫秘闻，后宫秘事啊，全都是我根据最近的情况推断出来的。我说出来，你们替我保密。什么秘闻？发誓不许跟别人说。哎呀哎呀，你赶紧说！就前些日子啊，女帝找了很多有文化的才子进宫，个个都貌似潘安，年轻力壮。他们在进去之前啊，个个都意气风发的。哎，没过几天就灰溜溜的出来了，个个都垂头丧气的，就像那个双打的茄子一样。还说他们是不是做了女帝的男宠啊？被榨干了。胡说八道些什么？那怎么可能是女帝的男宠？那是女帝弟弟的老师。扯淡吧，哪需要这么多老师啊？而且个个都年轻男性，没过几天又出来了。你才扯淡呢！女帝的弟弟那么小，当然要找一些年轻的老师。时间短是因为不合适，所以才被赶出来了。你怎么这么了解？你怎么知道的、嗯？我是从京城里听说的。听说的，你相信我就好了。那个女帝的画像啊，我见过，哼，长得就纯纯一个饥渴女一样的。这么多年没有男人，估计都是憋疯了吧？你怕、啊啊啊啊啊啊？你怎么打人了呢？打你是轻的，敢对陛下大不敬啊？治你个杀头之罪！我操！你是皇上啊！微臣陈远叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！说，不是挺能说的吗？怎么不说呢？刚刚还说朕有百条罪状，这才说了三条，还有九十七条，朕今天啊都要听你说完。微臣不敢。哼，你不敢？这世上还有你陈远不敢的事情啊？坏了坏了，女帝好像真的生气了，这可、个、怎么办呀？怎么办？怎么办？啊、对了，陛下，臣刚才的确对你做出了一番评价，但是句句属实啊，这也是千万民众的心声啊。你说什么？好你个陈元，好大的胆子，当着陛下的面还敢污蔑陛下，看我不把你千刀万剐了！你刚刚说这是民众的心声，是什么意思？陛下，就算今天你要杀了我，我都要说出来了。其实这些话我是从老百姓那边听过来的，他们对你的意见不是一天两天了。虽然你也对他们做了很多事情，但是连年征战，老百姓们早已经苦不堪言。一路走来，您也能看到，除了清水县，其他地方只能用一贫如洗来形容啊。陛下，难道不是你的过错吗？一派胡言！陛下打仗功在千秋。只有自己强大，才能不受其他人欺负。百姓们应该感激才是。对，您说的也没错。但是老百姓们也得活着呀。未来的好处他们不一定能得到，但当下的苦难，他们一个不落全承受了呀。你，这难道真的是民众的心声？张爱卿，你说这该怎么办？可算是唬住了，陛下。您且听我娓娓道来。陛下，我刚才说的治国之策有没有道理？非常好，以民为本，把百姓放到第一位
，朕受教了。好你个陈远，刚刚还是杀头的大罪，三言两语就把陛下说懵了，真是巧舌谋黄。哎，陛下，您喝口水吧，真好渴。哎<笑>这水甚是清冽解渴呀！他怎么从内堂出来了？里面没有饮用水呀、啊！哎，陈远，既然你如此有见地，那朕就给你一次将功赎罪的机会。只要你答应了，这之前的事情，朕可以记不咎。陛下，请讲。陛下，一声令下，臣愿上刀山，下火海。好，朕要你回宫陛下，当先生。啊什么呀？还不赶快谢安？那是天大的赏赐。小王爷的老师不比你在这儿当县令强多吗？陛下，你能不能拒绝？为什么？还为什么？小爷我在这小县城当个土皇帝不好吗？非得进京接受你的统治？是这样，陛下，我怕我教不了小王爷。别看我口才好像挺好，其实我肚子里面一点墨水都没有，不能担此重任。也希望陛下。另请高明。放肆！朕亲口一开，岂能容你驳回？这，我告诉你，你再敢推脱，现在就挂了。陈远啊，我劝你不要敬酒不吃吃罚酒，就能给你一次将功补过的机会，已经是天大的恩赐。哎，这都什么事儿、啊、呀<咳>？再给朕倒碗水去。是。这样吧，陈远，朕再让你考虑一下。不对，这里面有水的地方只有。不会吧？陛下不要喝，这是马桶，工桶里面的水，冲大粪用的。好你个陈远，竟然让朕喝工桶里的水，你信不信？朕现在就砍了你！陛下，陛下。这些干什么呀？哎，你不是说要让我当小王爷的先生吗？你把我杀了，怎么当小王爷的先生啊？你的意思是说，你答应给小王爷当先生了？对对对对对，我答应，我答应不就好了吗？但是陛下，能不能给我宽限一个月？一个月？你要干什么？我要治理一下洪水的事情。少胡扯！你们现在连年拿洪水的理由逃税，别以为朕不知道。根本就没有什么洪水，那都是你的托词。不是，陛下，今年真的会来的。根据东亚气候的影响，今年必有大暴雨，到时候山河绝地，老百姓恐怕会遭殃的。什么乱七八糟的，别胡说了。明天中午准时出发，再敢推脱，现在就摘你的脑袋。还有啊，刚才那件事情，不许告诉别人，听到了？好吧。好，今天你就带朕出去好好转转，看看这清水县的风土人情。好，我说的啊！哎，团长，团长，团长，前方可是发生什么事情了？要不奴才前去看看？无妨，左右无事，我去看看。哎，各位各位，你们听说了吗？咱们天朝的女帝陛下到十岁了都还在尿床呢。<笑>这一天天的，你就瞎扯淡。这事你听谁说的？传出这消息的，咱们的县老爷。是污蔑！咱们这个县老爷啊，以前曾说呀，咱们的女帝陛下在后宫养了一堆男人，荒淫无道呢。悄悄地告诉你们哈，咱们这位女帝那可不是十岁还尿床，现在还尿床了。啊、你们知道这是为什么吗？为什么？为什么？说多了漏尿。哈。这，陛下，这可不是我说的呀。海边这是刁民逼嘴。哎哎哎哎哎！给本县太爷闭嘴！啊！你他妈给本县太爷闭嘴！你们今天聊了这些，都他妈给我烂肚子里，知道吗？是是是是是。放放！陛下，这件事儿呢，记账上。朕要你拿出一百万充国库。啊？怎么愿意啊？那就砍头吧！别别别别别！陛下说多少就多少，微臣遵旨。如果让朕知道有人议论朕喝工桶水的事儿，你的脑袋就别想要了。臣保证，绝不外露
，你的保证，你的保证能信吗？陛下，宫内传来急报，小王爷一怒之下杀了五个仙师，尸体被挂在太阳底下，晒成了肉干。什么？什么？你说玄烨杀了五个仙师？陛下，这自从您出宫之后，小王爷简直无法无天了呀，连仙师都敢杀。这群小小，竟居然草芥人，即刻收拾行李，起驾回宫。是。陈岩，你要干什么去啊？我这不得回去收拾收拾吗？别以为朕看不出来你想逃跑，你也听到了，小王爷现在没有先生，朕让你随朕回宫去，好好教导教导，让他向善。陛下，臣还不想死呢，之前也没说小王爷爱上新手。这件事一定是有什么缘由，总之，朕要你立刻回去收拾行李，随朕回宫去。不管有什么缘由，他杀先生都是真的呀。这上有上有八十老太，下有……如果你再敢多说一个字，就现在就摘你！哎呀，这一路上颠的，比起我们清水巷的路，这差太远。啰嗦！哎呀，还臭的！你们是没修那个下水管吗？臭烘烘的！能不能闭嘴啊？京城臭不臭，朕不知道吗？好了，就这儿停下吧。啊，停了？这没到皇宫吧？陈大人，您先在外面一馆住下，等时候到了，自然会叫你进宫。这不是现磨杀驴吗？那我在这住的钱，谁付啊？当然是你自理啊。下车吧。停车。嗯陈大人，住下吧。下车吧，陈大人。哎呀，下去吧，陈大人。停下。朕问你，玄义在哪儿？小王爷他，他出宫去了。什么？他杀了五个先生，还敢私自出宫？简直是无法无天了！回陛下，小王爷他出宫是真，但他没有杀人啊！你说什么？快快说清楚啊！那五位先生不是小王爷杀的，是敦亲王，他们得罪了敦亲王，说他拥兵自重，不懂皇恩。敦亲王一怒之下就把他们全杀了。当时小王爷也在场，他都吓坏了，好几天不敢出门。原来如此，那就好，你下去吧。是，陛下。现在这个敦亲王是越来越无法无天了。陛下，敦亲王手握重兵，咱们不易。朕知道，你快去安排人去宫外把小王爷找回来。他是楚军，若是出了什么事，拿你试问。城外就是不一样，到处是我们见。嗯，王家也不知道什么时候才能回来。我多逛一会儿，应该没人知道吧？瞧瞧，看一看啊！前朝的古玉，我把他一块，保你一日平安。太好了，我要是把这个送给我皇家，他以后出去打仗就安全了。来，瞧一瞧，看一看，瞧一瞧，看一看啊！前朝的古玉，带上保你一日平安。这块玉我要了，你要了？哎呀，客官好眼力啊！<笑>哎。干嘛呢？给钱呢？钱？什么东西啊？我没有。没钱你买什么东西啊？我这看你穿的挺好，你怎么是个傻子啊？你说谁傻子呢？那我不要。不要了怎么行？这玉你摸过了，已经被你污染了，怎么还啊？这样啊，我也不多要，二百两。说了我没钱，那我不要。哎。你干嘛去？别别别别，这个你给我摸了，二百两，少一分钱走不了。没有。哎呀，我走不了。你这老骗子，一块破玉卖两百两是吧？真是。少爷，你怎么在这呀？你认识我？老伯真的配合我？是啊，我少爷在外面逛过。这个老伯不让我走，你处理了吧。嗯，你们认识？当然了，那好办了。他拿了我的玉，不给钱，你帮他给吧，也不多，二百两，这么便宜啊，才两百两啊。行
。哎呦，今天没带零钱，只有五百两的银票了。这样吧，你找钱吧。好，好嘞，好嘞，预定的好，给你。哎呀，我忘了，马上带了钱在，里面有零钱了。那你有零钱当然好了。来，我给你零钱吧。好嘞，你把那五百两还给我。零钱多好。少爷，我们回家吧，老爷在等着我们。慢走啊，各位，哎，有空再来。你拉我干什么？你骗了那个人，他那五百两还给你了，你前前后后就给了他二百两，而他却给了你三百两和一块玉。哎呀，你喊什么呀？我这不是为了救你吗？没看出来那个人明明在讹你啊！一块那个破玉卖两百两给你，我这是替天行道。真的吗？我还以为他真能保一身平安，我本来还想送给我姐姐呢。啊，你姐姐这么好啊？你姐谁呀、啊？我姐，可是全天下最好的人，她为了我牺牲了自己的幸福，所以我也要对她好。居然有这么好的女人啊！就不像我认识的一个人，嗜血成性，滥杀无辜，经常会逼男人为她做事，一旦有一切不顺从，大开杀戒。怎么会有这样的人？简直猪狗不如，就应该下十八层地狱。不过你得小心点啊，要是被他知道你在外面说他坏话，你就危险了。小兄弟，想不到你还挺善良呀。行，那这块玉你就当送给你了。真的吗？那我叫人把钱给你。哎，不用，你拿去。小子，我才算明白，你竟然敢骗我，我足足少了一百两，看我怎么教训你。没事，我们看情况跑啊。<笑>老板，我舅舅到，有污秽在里面。我刚刚也算了一下，我好像算错钱了，正想找你呢。来，把钱还给你。又骗我，给我追！好什么？我是等他呀。你把钱给他不就行了？好什么？等啥呀？我这次回家和势力低头，像我这么正义的人，怎么可能认怂？跑啊！你跑啊！我们拼了！再敢往前一步，我就跟你同归于尽！<笑>你哪这么个树样子？是想给我提衙吗？兄弟们，把他们腿打断，给我卖到妓院去当贵妇！大哥，不是很猛吗？你上啊！怎么上？还愣干什么？上！别走，别走，别走！有人来救我们了！陛下让你跟我们回宫。陛下，他回来了。你们这么快就来了？行，我回去收拾收拾，一会儿记得来接我啊！居然偷偷找人保护我。说什么？哎呀，你们就别装了，我先回驿站，你们一会儿都来接我啊！小兄弟，看到了吗？这就是什么？我姐回来了。是的。哎呀，坏了坏了，我得赶紧回去，我姐肯定生气了。快快快，回宫！还敢自己偷偷溜出宫去了？你胆子不小啊你，姐。我知道错，下次再也不敢了。还有下次？你知不知道今天只要再晚一步，你就被人当街打死了？难道你忘了你的五个先生是怎么死的吗？不怪我，那是敦亲王杀的，和我没关系。那就更要注意了，就连皇宫都这么危险，更何况是外边呢？好了，朕给你的找先生已经到了，从明日起，你给朕好好读书，好好听先生的话，听到没有？我不要你找的那些先生，都太古板。今天我碰到一个高人。他可有本事呢，只有他才能当我的老师。姐，你就把他给我请来吧。胡闹！市井之徒怎么能当你的老师？你什么眼光还敢跟朕比
这件事儿就这么定了，不许有意见。还有，以后在皇宫里不许叫朕姐，要叫朕女帝或者陛下，记住了吗？就去给我滚蛋！这个送给你，可以保你平安。这小子都几点了，怎么还没有人来？宫里的人是不懂什么叫一会吗？哎呦，陈大人，陛下让我传旨，请你进宫。怎么才来呀、啊？还有没有礼貌了？哦，不好意思啊，啊，陛下有点忙，不过都已经安排好了，随我进宫吧。啊，撒手！一天天的，什么癖好？包，给我拿上，进宫、嗯。哎呀，公公啊，你大晚上送我来后宫干什么呀？这女帝不会对我有什么想法吧？嘘，她不敢胡说。宫里不从外面，说错话是要掉脑袋的。今天晚上你见不到小王爷吗？这是有流程的。你呀、啊，先在宫里住下啊，陛下等着你呢、啊。哎呀，这地方还算凑合。见到陛下还不下跪？下官陈远，叩见陛下，吾皇万岁万岁万万岁。嗯。谁让你起来的？跪下！啊！朕原本打算尽快安排你跟小王爷见面，但是敦亲王来了，朕必须亲自接待他。你就在这住下吧。敦亲王，敦亲王可是当初和女帝抢皇位的亲王，手握兵权，来者不善啊！朕要告诉你，在皇宫这几日，不要乱跑，不要惹事，听明白了吗？嗯。好，那就先这样，朕走了。恭送陛下。终于没人管了，这皇宫是我们的。这皇宫还真大呀，我装修就很一般，比起我的府衙还是差一点点。得找点吃的你谁呀、啊？王五龙，是你？你来这儿干嘛？你怎么在这？我就住这儿啊。你是不是想我？我还以为没机会再看到你了呢。你住这呀？你是宫里的人啊，怪不得穿的这么好。你有官职？我没有官职，我是被女帝养在这里的。她平时不让我乱走，我只能待在这里不出来。怪不得这小子白白净净的，肯定是女帝养的小男宠。这女帝平时正儿八经，背地里这么恶心，未成年都能下手，真让人不值啊！你来这儿干嘛？我可是女帝的贵客，平时住在宫中，处理一些军国大事什么的。你太厉害了吧！小意思，告诉你个小秘密吧，这女帝啊。什么？他居然还有这种癖好？当然，而且这个事情只有我知道，你可不能跟别人说啊、哦。要是以后他欺负你，你就用这个威胁你。好啊。
你以后就是我大哥了。有什么事儿？带着小弟。哦、啊，玉山，就是香啊，吃的真饱。大哥，吃饱了我们干啥呀？你要不带我去御书房看看呗？听说里面有很多珍贵的宝物。好啊，我也好久没去，带你看看去。走。没人，这很一般嘛，比起我的书房还差远了。而且，这女帝的品味啊，你不咋地。大哥，都敢这么说女帝了，你不想活了？怕什么？这里，你呀、啊，帮我保守秘密不就行了？哎，知不知道女帝还有没有别的秘密？我这人呢，最喜欢听八卦了。我告诉你这么多八卦，你也应该告诉我一些吧。我，我想想啊，嗯，我知道一个，女帝她脚很臭，从小到大就有这个毛病。我、哦，从不当着外人的面脱鞋。嗯，没想到这女帝还有这么一面呢、啊，太可惜了。你可千万要替我保密啊！放心，我的嘴最严了。陛下驾到！喂，等等我！你先坐，我们慢慢谈。坏了坏了，怎么被堵这了？敦亲王，你说的是朕已知晓，何必亲自再跑一趟呢？因为陛下您没有用心啊。此事我之前就反映过了，但是你完全不在意，我不得不来啊。你说朕不在意，之前不是拨过一次款吗？还不够吗？差远了，您不了解情况，您给的那点钱远远不够。此事要解决的话，最少还要再增加一倍。一倍，那可是二十万两呢。之前就听说尊亲王不把女帝放在眼里，今日一见，果然如此。尊亲王完全不是请示。而是命令呢？我操，真有味儿啊！您什么意思？您在怀疑本王撒谎吗？<笑>本王手握天下兵马，麾下何止百万，我需要撒谎吗？你什么意思？你是在威胁朕吗？臣不敢。臣只是想尽快的解决洪水之患。此次洪水乃百年难得一见，来势汹汹，淹没了南方大部分县城。臣只是替百姓着想而已。敦亲王的意思是，朕不为百姓着想吗？什么？洪灾要来了，居然被我想着要提前了。清水县不会有事吧？陛下，你身居内宫，不了解民间。本王了解外面的事，这些钱绝对不是多要的。为了百姓，请您下令拨款。朕身居九宫，你懂个屁！外面的世界，朕了如指掌。敦亲王，太放肆了！是我，是我，陈远。我啊。你是偷听我跟陛下的谈话？来人，拿出去砍喽！拿去。陛下，什么意思？他是谁啊？他是朕的心腹。心腹？没错，绝对心腹。我的职责是隐藏在宫里每一个角落，观察着每一个人的一举一动，防止有人对陛下图谋不轨、嗯。此事。我怎么从来没听说过呢？地下的事情怎么可能告诉你？啊？这可是宫内的事情，你一个外人怎么插手啊？我说外人，我跟陛下是亲兄妹，我怎么能说外人呢、啊？这种事情你看比较嘛，你肯定不如我和陛下亲密，是吧，陛下？是啊，陛下，他不会是。你要的男宠吧？你胡说什么？胡说！就这么说了吧。今天不管是谁，偷听君子大事，理由问斩，你是想破坏了先帝定下的规矩吗？这
。嗯，什么军国大事？不就是小小的洪水？嘿，还要花这么多钱？敢问一下殿下，你是不是想借赈灾之名趁机敛财？信口雌黄！本王不缺钱，用得着敛财吗？本王只是想为百姓解决水患而已。既然如此，那我就可以告诉殿下，洪水的事情我自然可以处理，还希望殿下不要操心啊。你有办法解决洪水问题？当然，陛下，你还记得清水县吗？我当时说过，我有办法，现在依然有办法。<笑>你说你有办法，笑死本王了。所以说，这个事儿得花多少钱啊？按照我的估算，只需要三万两足矣。这么少，你不会是骗朕的吧？当然不是，陛下，你可都听见了，区区三万两，不到微臣预算的六分之一，这小子为了活命，是什么谎都敢撒呀！陈远，你可想好了，欺君可是大罪。更何况尊亲王在，你若是欺骗朕，没有人能保得了你，听得明白吗？陛下。臣说的字字如诗，如肉戏言，甘愿临死。好，那本王就听听你的高见。如果言之有理，偷听之罪可免；否则，五马分尸。好，我现在就告诉你治理洪水的方法，就是让河流改道。只要让河流改道，沿边的百姓再也不会受灾，哪怕百年之后，再也不会受到洪水的侵袭。你说什么？年轻人啊！本王原来以为你有什么锦囊妙计，没想到只是河流改道而已。我告诉你，这个办法本王早就想到了。你知道河流改道是多大的工程吗？此事真要办的话，那需要上万人工，五十万两白银恐怕不够啊！你竟然说区区三万两，痴人说梦吧！是啊，陈远，河水改道是很大的工程，需要的人工非常之多。臣发明了一样东西，这个东西可以不费吹灰之力移山填海，但是只需要一点点原材料而已。啊，这这这这，越说越没边了。上坟烧报纸糊弄鬼是不是？我不信。不好意思，还真有。今天我还带来了一个他的样品。这是什么？这个叫炸药，是我的四大发明之一。这么小的东西，真有你说的那么厉害？当然，这个东西啊，你们别看它小，威力吓人。只要原材料足够了，别说河流了，三圈五岳我都可以夷为平地。哎呀，越说越没边了哈！我不信，王爷你不信是吧？那咱们就去试试，不就知道了没？怎么试？很简单。我们出去找一块平地，找了一块大石头，我把它压在下面，我就看能不能把这个大石头给炸碎，不就知道了？陛下，您看怎么样？当然好啊，有这样的神物，朕非常想看看。想必敦亲王也跟朕一样吧？除非敦亲王不想解决洪水问题，也不想替百姓排忧解难。呃，谁说我不想了？啊，走，走。走陛下，您看那块石头怎么样？那你就试试看吧。亲王殿下，您要不要先检查检查？别废话了，麻溜点儿，丑话在先。巨石没事的话，你就得死。没问题。麻烦二位先让一让。好啊！亲王殿下，这回您相信了吧？这玩意儿威力怎么这么大？这算得了什么呀？只要分量够大，整个皇宫都会被掀起来。区区河草改道，算得了什么难事呀？有了这宝贝，定能解决洪水后患。陈远，你快把秘方交出来，朕立刻派人多造一些出来。对对对对对，赶紧把配方交出来，本王派人督造。这件事情就不劳烦亲王殿下了。嗨
，就交给下官去办吧。陛下，刚才你也看到了，这个炸药十分的危险，它的制造过程必须要秘密进行，配方更加的严禁保密。这个事情得交给值得信任的人去办。你你你什么意思啊？你是说本王不值得信任是不是？下官不敢，下官只是担心殿下过于操劳而已。嗯，谢谢你的好意。好了。这件事情，朕自然会交给朕最信任的人去办。敦亲王，就请放心吧。陛下，陛下，大喜呀、啊！陛下，大喜，何事？您让我卖的酒，全部都卖光了，五百斤千日醉，销售一空。买了的人还想要再买，供不应求啊！全都卖光了，可是二百两一斤的价格。没错，足足的卖了十万两，咱们净赚五万呢、啊。哇，陈远，你可听到了？这都是你的功劳，你说朕该如何感谢你？千日醉也是出自你手啊！哎呀，酒而已嘛，不值一提。<笑>此人有惊天伟地之才，若留在女帝身边，恐坏我大事，得找个机会除掉才行。好啊，千远，你不仅造出炸药，永绝洪水后患，更是在短短几日之内，凭借千日醉充盈国库。你可想好想要要什么赏赐吗？那位陛下效劳，是我的荣幸，还敢要什么赏赐啊？陛下，臣还有一事启动，过几日就是祭祀大典了。陛下打算如何操作呢？祭祀大典，陈大人，在京城每隔几年就会爆发一场瘟疫，陛下为了消除灾祸，为民祈福。所以会举办一场盛大的典礼来焚香祷告。开什么玩笑啊！发生瘟疫不解决源头，去搞什么祭祀大典，荒唐至极。陛下，臣认为恒生瘟疫不是祭祖能够解决的。臣认为这瘟疫的源头来自城里。我来的时候已经说过了，这城里臭气熏天，就是因为没有修建下水系统所导致的。人们习惯于把粪水还有泔水囤于城内，等庄严送走。时间一久了。这个细菌就会发酵，人们就会感染成病菌，自然生出病来了。太胡言！本王从来没听说过这样的谬论。我说了这些都是有科学依据的，能根本上解决百姓上的问题，不像你那些什么典礼，一点屁用没有。放肆！你敢这样和本王说话吗？你不要以为解决了一个小小水患就为所欲为。我告诉你，祭祀大礼是高祖所赐。你不要妄加菲薄，你不要以为有两个鸟蛋坠着就飞上天了，是不是你？臣只是直言而已、啊。够了，千远，你说这些，朕一个字都听不明白。不过朕是见过你的下水系统，你就说吧，造一套像清水县的下水系统需要多少钱？臣估算了一下，大概要二十万两。二十万。二十万可以养十万军队几个月了啊！你修下水道，胡闹吧你！啊，只是预估而已，实际上有可能要更多。那你还瞎扯什么呢？为了一个有可能发生的事，花费二十万，陛下，您可绝对不能信他了。祭祀乃是高祖所制，绝对不能废乎。难道为了那没用的祭祀大典，连百姓的安全都不顾了吗？陈远，越说越过分了。敦亲王说的有道理。祖宗之法不可废，朕看你这下水系统暂且搁置，祭祀大典如期举行。陈大人，祭祀大典是皇室根本，也是彰显国逆的表现。至于民生呢，可有可无的民生而已。哎，所以还是分得清主次的好啊。陛下，依臣之见。这位陈大人做生意可是把好手啊！我看这祭祀的经费，不如让他来筹备，您说如何？什么？让我筹备经费？陈大人不肯吗？好，陈远做生意的能力朕是见过的，那这件事儿就交给他吧。陈远，你就负责筹措这次经费，千万要记住，祭祀大典是大事，万不容失。哎，没抓到狐狸，还惹了一身骚。本来想为老百姓做点事情，没想到还要为那女帝赚祭典的钱，真太助纣为虐了。太好了，你没事儿，我还以为你被女帝抓了呢。你刚才去哪儿了？你都不讲义气，跑得这么快。怎么能怪我？
，你是你跑得太慢了。哎呀，今天啊，要不是我聪明啊，早就死了。对了，你是怎么出来的？温九可是出了名的脾气啊，要是被他知道有人偷听，那可是要杀头的。还有女帝，她怎么也没怪罪你啊？你不看看我是谁，就光凭我一张巧嘴就可以化险为夷。我就两三句话就把那敦亲王和女帝说哑口无言的，还想治我的罪，开玩笑呢。<笑>真的吗？当然，我完好无损的站在这，不是最好的证明。既然如此，那你一定有办法帮我。怎么了？哎，女帝一直想让我多读书，给我请了很多先生，但我都不喜欢。这几天呢，又给我找了一个，说是从老远的地方给我请来的。一听就是个糟老头，你有没有办法帮我把他赶走？没想到这个女帝喜欢有文化的男宠，真是变态啊！怪不得看我的眼神都不对。你这个忙，我帮定了。你逼我赚钱，我就带坏你的男宠，让你晚上睡不好觉。太好了，但是你想到办法了吗？留给我们的时间不多了。我倒是有两个办法可以解决这个问题。快快说来！第一个办法，就是给你新来的先生下药，两三服药下去，你那糟老头子觉得一命呜呼，到时候绝对不会教你输了。这可不行，绝对不行啊！这也太残忍了，人家好歹也是请来的先生，不至于肚子。你还有没有其他办法呀？有，第二个办法就是主动出击，你去跟女帝说，让我来当你的先生。这样一来。就能完美的解决了所有的问题，女帝就不会再给你找老师了，而我也能时不时来找你玩，顺便还能吃你的御膳，一举两得。好主意啊！不过我跟女帝说，她能同意吗？我怕她不肯。怎么？你在担心我的才学吗？不不不，我完全不担心，只是女帝她说，她给我找的先生也很厉害呀。学富五车，我怕你比不上他。什么话？什么话？这是？来，你把纸把笔拿过来，我写一篇文章，你拿给女帝看。她一看完，觉得让我当你先生。你就这么自信啊？一篇文章就能让女帝信服？哼，当然。不过啊，事成之后啊，要给我保密啊，不要把我真实姓名告诉女帝。为什么？你就别管了，这是我跟女帝之间的事情啊。这个女帝要是知道我给别人当先生，不给小王爷当，得扒了我的皮不可。行，没问题，我一定替你保密。事成之后，我一定好好报答你。唉，谈不上报答呀。以后你闯出祸来，不要把为师的名字说出来就好了。陛下，小王爷求见。玄逸，他来干什么？宣，是。宣小王爷觐见，参见陛下。平身，谢陛下。你今日怎么有空来看朕？最近有没有用功读书啊？我最近可是勤勉力学呀，读书一天比一天高。是吗？朕还担心你的先生没有到，你会有所怠慢。看来是朕多虑了。不过你放心，你的先生很快就会来了。红姐。您不用再给我找先生了，我已经找到一个先生，他的才学好比鲲鹏展翼，与天同宽，与地同广啊！你居然自己找了个先生，还这么厉害？他是谁呀、啊？不会是个骗子吧？怎么可能、啊？先生说了，就怕您不信，他写了一篇文章让陛下看看，说看了之后就能懂他的厉害了。朕看看，《滕王阁序》，好奇怪的名字。好文章，百年难得一见的好文章，气吞山河，雄视古今的大手笔呀、啊！怎么样，陛下，这个美人给我当，是不是绰绰有余啊？他是谁？他在哪？这立刻叫他。不行、啊，我来前先生特意交代了，不能透露他的身份。先生说了，以
后有机会，自然会和陛下见面的。哦，这么神秘的，陛下会不会是亲王的人，故意接近小王爷，图谋不轨呀、啊？如果是这样的话，那就要小心一点。端亲王手握重兵，如果他想反，那玄疑一定是他最重要的筹码。陛下放心，先生说了，他没有别的意思，只是觉得我天资聪颖，想借我读书。他说你天资聪颖，<笑>怎么可能嘛？当然了，先生是这么说的。陛下，此人故弄玄虚，会不会是亲王的人？看见我们小王爷觉得亲近，想教他读书。奴才听闻马祖贤高人，喜欢找本番人教，这样才有成就感。有道理啊！你在说什么？没什么。哎，朕只是在想啊，朕给你找的这位先生该怎么办？他可是朕从很远的地方找回来的，这还不是陛下一句话的事儿吗？那他哪来的？回哪儿去？让我让他老家回家，直接杀了。那怎么能行？他对于朕来说可是有大用的。过几日祭祀大典，他得给朕赚钱呢。既然如此，那就得留他几年。我先和先生读读可好？好了好了，真是服了你。那好吧，那朕会定期抽查你的学习情况。如果他教的不好，朕必定责罚。是，去吧。对了，陈远在哪儿？去把他给朕找回来。是。陈远，朕让你筹措祭祀的经费，怎么样了？哪有那么快呀、啊？几十万两呢？你以为这么容易啊？朕看你的脸色不太好，是不是在怪朕啊？微臣不敢。哎呀，陈远啊，你说的那个什么疾病，朕问过很多太医，他们都不知道。所以改善下水不一定能解决瘟疫，祭典最重要。再说，赚钱是你的强项，你有什么可抱怨的？根本就不是赚钱的问题。是陛下，你分不清主次的问题。修下水没用的话，那祭典更加没用。到时候瘟疫横行，还是生灵涂炭。陛下，你怎么就不听我的呢？陈远，休得无你。无妨，你继续说。好，臣斗胆了。我原本以为陛下只喜欢打仗，现在看来根本不懂治国。我这一趟算是白来了。陈远，你太放肆了。你想怎么样？我现在只想回到我的清水县。还望陛下你能成全。你想回去？没错，这里我不想待了。穷则独善其身，达则兼济天下。这地方我待着也没有意义了，我可不想看到老百姓受苦。既然你执意如此，那就等你帮朕解决眼下的麻烦，筹措到经费，朕自然会放你回去。此话当真？君无戏言。好，我一定帮陛下筹措到足够的经费。告辞。就出来转转，你老跟着我干什么？陛下怕你不老实，趁机跑嘛。我答应过陛下，就不会跑。那还说呢？哎呦，烫！这什么味道啊？臭气熏天的啊！这味道，宫里都能闻得到。哎呀，这城里的人啊，越来越多了，这粪水也越来越难处理。到时候这城里的百姓啊，很容易会感染上那个病菌的。说了多少次了，就是没人听。行了，别啰嗦了。我在京城里住了一辈子，都没听说过你说到的什么病菌。哎，陈远，你不是想回清水县吗？赶紧找商机呀、啊！这里是什么地方啊？为什么这么多空房子？啊？这儿啊，这儿以前是商街。时间久了就废弃了，都是些老房子。那这边呢？啊，你说那儿是吧？那是个学堂，叫白马书院，出名的很。京城的一众官宦子弟呀、啊，都在此读书。你问这个干嘛？哼，学堂，有了，我想到办法了。想到什么办法呢？如果把这些老房子都给卖掉的话，现在您值个几十万两吧。你开什么玩笑啊！就这些破房子
，送都没人要。这你就不懂了吧？商人自有妙计。你去把这些房子的户主都给我找过来。怎么了？谁找我呀？你就是这些房子的户主？咋？不是我还是你呀、啊？废话少说，你是不是要租下来做生意啊？一斤，一年三两。我不是租，我要买。买？嗯，没错。陈远儿，你疯了吧？啊，就这些破烂不堪的老房子，根本不会有人要，做生意都没有人来，这买了肯定要完全砸手里了呀！哎哎，你别乱说啊，我这是古宅。啊，南北通透，不管是租下来做生意，还是说是自己住，那都是一等一的。别胡说。呃，这位公子，呃，你要多少钱呀、啊？我全要了。是。你全要啊？<笑>公子，我这还有五十斤呢，你有没有那么多钱呀、啊？你开个价。啊，我看你这么实诚，给你便宜点，一千一百两怎么样啊？太贵了，太贵了，太贵了，太贵了！咱再商量吧。八十两是吧？八十两，你不如去抢好了。我这一间房子租出去一年，咋地也得三两银子，给我二十两还不行不行？你看你这什么破地方啊啊，鸟不拉屎的，别说人了。鬼都没看见是，你这破房子再过两三年得倒了吧？到时候别说二十两了，我两年卖不出去，我给你二十两，你偷着乐吧你。行，哦，呃，哦，便宜给你了，那那我五十斤，那得一千两银子，我得要银票。行，没问题，成交。哎，老板啊，你们稍等啊，我回家给你拿地契啊，等着我，等着我。陈月。你是不是要戏弄陛下？陛下让你赚钱，结果你，你买了放了一堆老破房子，哎呦，这下肯定要亏惨了。哎呀，你就等着瞧吧你，你再过几天，这些所谓的破房子会升值上百倍啊！啊啊！陛下，祭祀在即。不知道陈大人的经费筹办进展如何啦？陈远，朕听闻近几日你一直在京城内走街串巷，但不曾有什么举动，不知筹措经费的事情进展怎么样了？陛<笑>下，陈大人还是有举动的。臣听说陈大人花了一千两白银，在城内买了几十间没人要的破房，是吗？陛下，亲王殿下所言不假，我的确买了五十间又破又老的房子，并且到现在还没挣到钱。什么？陛下，你可都听见了？他把您的话当耳旁风了。您让他筹备祭祀的费用，他一文钱没赚到，你这分明是抗旨不辞职的吧？陈月，究竟是怎么回事？朕不是跟你说的很清楚吗？你竟然……陛下别急。虽然我现在还没挣到钱，但是我已经想到了挣钱的法子。只要听我的，挣个几十万两不成问题。此话当真？那当然。<笑>还几十万呢、啊？你把陛下当成三岁小孩糊弄了吗？欺君之罪，当诛九族，知道吗？陈远，人不行就别怪路不平啊！亲王殿下，你觉得我在骗陛下，有没有可能是亲王殿下您？没有这个能力，你可千万别告诉我，赚钱的法子和那几十间破房子有关系啊！哎呀呀呀呀，亲王殿下果然没有蠢到家呀！陛下，我所说的赚钱的法子，正是卖房。卖房？你如果卖房能赚几十万的话，本王给你下跪，叫你爷爷，如果不成，欺君之罪，打入天牢，凌迟处死。我可没有这么不孝的孙子、啊。够了，陈远，你可要想清楚，欺君的罪，你承担不起。陛下，臣知道。陛下只需要把政策稍微改动一下，我们又老又旧的房子
必然销售一空。鸡屁股拴线，扯淡！你说什么政策能让这些破房子抢购一空呢？学区划分？什么？学区？没错，我注意到前街有一片很好的学堂，很多人都带着孩子来上学，但是都来自很远很远的地方。我们只需要把京城划分成学区，每个学区有对应的学堂，这样大家就会买我们的房子了。这，这是大事。一旦划分学区，那原来的人该怎么办？之前的人也不影响了。我们只需要把这个政策缓步实施。划分学区也有很多的好处，最重要的是能把教育资源平均，不至于每个好的学堂都是名门子弟呀、啊。<笑>那如果城中的富豪把持了所谓的学区房，谈何教育资源的公平呢？这很好解决呀、啊，我们只需要出台一个限制即可，必须买房两年以上才能让自己的孩子去上学。第二，必须一套房只有两个名额，这样子就可以杜绝那些投机倒把的情况了。<笑>你以为这样就能把那些破房子卖掉吗？天真啊你！亲王殿下，咱们要不要打个赌啊？赌什么？政策颁布之后，如果房子销售一空，王爷你就额外给我十万两银子；反之，我就把炸药的秘方送给你，如何？此话当真？当真，就要看陛下怎么看了。朕没意见。敦亲王，你觉得呢？本王同意。告辞，天元，你真的有把握吗？那炸药的秘方不能给敦亲王啊！哎呀，陛下，如果你对学区房没有信心的话，刚才为什么答应呢？那还不是因为朕相信你，朕觉得你肯定不会无地放矢，应该是有把握。果然是生我者父母，知我者陛下呀！哎呀，少贫嘴！我真的问你啊，你是真的真的真的有把握吗？当然了。好吧，那这样一来。朕就有银子完成祭祀大典了，陛下。怎么了？臣还是想提醒一下，现在的天气越来越热了，下水之事再不处理的话，恐怕会有大麻烦。到时候瘟疫横行，很多老百姓会因此丧命啊！够了啊！此事不必担心，退下吧。陛下，退下。臣退下。哎，你。说这玩意儿这怎么造的啊？威力这么大！殿下，这火药是哪儿来的？是一个叫陈远的人发明的。既如此，问他要来秘方即可。他是女帝的人，秘方不会给我的。大人，要不然咱找他聊聊。这事我来办。先不急，以免大草惊蛇。我们两个有赌约，我赢了。他就会把秘方交给我。亲王殿下，不好了！慌慌张张干什么呢？卖点货。前街那些老房子全都卖出去了，五百两一间，一上午抢购一空。你说什么？那些老破房子一个上午全卖光了？是啊，陛下的学区政策一出来，这些房子瞬间销售一空，很多人想抢还抢不到呢。有些人甚至为了抢个好房子都打破了头，怎么会这样？这个陈远，一点上进，掀起如此大的风浪。听说陛下已经召见他进宫了，说是祭典的钱有了着落，这次一定要风光大办，恐怕是历朝历代都没有的。我操！陈远啊，陈远！本来想为难你，没想到反给他做了嫁衣啦！殿下，这一次我们并没有损失什么。对了，还有件事，陈大人今天派人送来了一封信，殿下。嗯、啊，是。亲王殿下，微臣已卖出房产三百三十八套，共计收入十九万一千五百两白银，还望亲王殿下履行赌约。赠我十万两白银，至于下跪之礼就免了。殿下，这上面还有陛下的喜印。啊！陈远，我除掉你，誓不罢休。
。殿下，陈远人微言轻，这钱咱们就是不给。放屁！没看到上面有陛下的旨意吗？这就是圣旨。难道你想抗旨不尊吗？殿下，只要你一声令下。好，从现在起密切关注陈远的动向，只要他出了宫门，把他抓住以后，问出火药的配方，立刻出殿。是。好，好，好啊，陈远，你真是太有才了！没想到在短短几日之内，你居然把没人要的破房子卖出了天价，厉害！都是运气好了，哎。我就不知道那亲王会不会把我的银票给送过来呢？放心，这信上有朕的喜意。如果他不给，那就是谋反。他现在还不敢呢。嗯、很好啊，既然如此，陛下就履行承诺，把我放回去吧。回去？去哪儿啊？回清水县啊。陛下，你不会是忘了吧？哎呀，陈远，你看你在这京城。又有地位，又有钱赚，你何必要回去呢？你就老实待着吧。陛下，你是想出尔反尔啊？那倒没有，不过朕只是答应放你回去，但是又没说什么时候。你说对吧，太监？对。陛下，你此事再也别提了。哎，陈远，你来京城这么久，还没上过朝吧？明日你随朕一起解决诸位大臣。我不见，你不见，你见也得见，不见也得见，此事由不得你。好了，没什么事儿，就退下吧。陛下，你陈大人，请吧。陈大人，陈大人，陈大人该起床了，该上朝了。陈大人，陈大人。别急嘛，时间还早呢。陈大人，时间真的不早了，你再不起床，你就该等着急了。让我再睡会儿。哎，陈大人，陈大人，那这个怎么办呀、啊？听说陛下为小王爷寻的先生，学富五车，才高八斗，尤其是那股文人气儿，堪比书圣下凡呐、啊。是啊，我也听说了此事。据说此人是天人转世，还是陛下从海外求来的？不知道是不是真的。呃，金王殿下，听说您见过此人，不知是否如传说中打扮？此人本王虽然不喜欢，但是确有才学。但是啊，您对此人有何看法？天下久负盛名之人，往往名不副实。其中不乏沽名钓誉之辈，今日老夫倒要看看，此人到底有何能耐。太师言之有理，侍罗的侍马得拉出来溜溜啊，见见再说，见见再说。是啊，是啊。关<笑>太师迂腐守旧，还是三朝元老，若知晓陈远废除祭典的荒唐主张，定会气得吹胡子瞪眼，到时候了本王亲自。什么情况？这什么事？这个陈远怎么还不来？陛下，奴才也不知道啊！快点，快点睡过了，这个死丫鬟怎么不把我踹醒了？哦，陛下，陈大人来了！陛下，医生，医生，快点，快点，快点！哎呀，这，好你个陈远，医生不准就来了。这，微臣陈远叩见陛下，陛下恩威浩荡，臣被龙气所染，不敬来迟。还望陛下恕罪，吾王万岁万岁万万岁！这，这就是小王的先生，连裤子都不穿好。这，这和传说中差距也太大了。这，哎，亲王殿下，他真的是陈远吗？嗯，没错，呃，就是他。陈远，好大的胆子，第一次上朝就公然迟到，还衣衫不整，你该当何罪呀、啊？陛下，没罪行不行？你说什么？好一个油嘴滑舌、浮浪不惊之徒！大胆，朝堂之上竟敢跟陛下讨价还价！就是，你迟到不说，这还巧言令色，这衣服都没有穿好
，这现在夸了一顿陛下。像这样的人，他配做小皇爷的先生吗？这，陛下，本王觉得，臣远不配当小皇爷，赶紧把他打发走了吧。孙远，你也听到了，你说怎么办？对对对对对对，亲王殿下所言极是啊！我就是没什么才能，要不把我打发算了吧？嗯，这是演的哪一出啊？莫非想与秦故纵？什么什么？他他说什么？我没听错吧？这怎么还有自己请罪的呀？不准！臣又无德又无才，恐怕难当大任。陛下。请你收回成命，把我送回清水县吧。都以为当小王爷先生是什么好事，这么有生命危险的事情，谁爱来谁来，我才不干呢！哼，别以为朕不知道你是怎么想的，告诉你不行就是不行。你若是当不好小王爷的先生，办不好朕交代给你的事情，朕就杀了你。陛下，再敢多说一句，朕现在就杀了你。诸位爱卿。祭祀大礼在即，不知筹划的怎么样了？回陛下，祭祀大礼已筹划妥当，待吉时一到，便可如期举行。好，做得很好，不愧是文太师。陛下，关于祭祀大典，臣斗胆建言。臣认为，瘟疫的根源在于下水，并不是什么祭祀大典就可以解决的。还请陛下三思。陈远，你莫非想让陛下废弃祖宗之法？若瘟疫爆发，京城必定生灵涂炭，事关百姓的安危，怎么能寄望于一场祭祀大典，掩耳盗铃呢？陛下，你怎么能如此糊涂？大胆，竟敢质疑陛下的决断！祭祀大礼自古有之，是用来消灾避祸的，怎给他废除？是，陈大人，你能在小河祖宗作对吗？我只是从民生的角度出发，什么祭祀大典，劳民又伤财，有这个钱让老百姓过得好一些，他不香吗？本王曾经问过各位太医此次瘟疫的根源，目前虽未得出结论，但敢断定绝对和下水无关，你就别胡说八道了，好不好？那是因为那些太医他们不懂，太医不懂，就你懂啊？我就懂，你懂个屁！够了，太师，你有何想法？臣无想法，无话说。听到没有？太师都不想说什么了。是啊，祭祀乃是不是？如果废弃，陛下必然会遭到众人的唾骂。陈渊，你这是陷陛下于不忠不孝、不仁不义之地。这位大人，好大一顶帽子呀！你，我只是为民出发，你却说我要陷害陛下。我也是为了这个国家呀，大哥。为了这个国家，你的脸皮怎么这么厚呢、啊？据本王所知，你本是一介县令，曾经三年没有缴纳任何税款，这就是你口口声声的说了为了国家吗？我的税款早已经补齐了，你不相信的话，问一下陛下，我足足交了一百万两，一百万，怎么这么多呢？嗯，确有此事。那是对陈远的惩罚。是，亲王殿下。哼，我不管这些，让祖宗之法不能废除。陛下，臣有一言，不知当不当讲。太师请讲。您是三朝元老，您的话至关重要。太师所想，肯定与本王一致。陛下，臣以为陈大人所言极是。什么什么呀？陈大人所言，即是。是是什么呀？你听听，听听，太师所言即是，请讲。陛下，自高祖建国伊始，这祭祀大礼便已有之，实乃我天朝立国之根本。废弃祖宗之法的也不是没有，别的不说，就说前朝的仁孝皇帝。他登基第一年便废弃了祖宗留下来的成绩制，导致天下大乱。第二年便废咱们的高祖皇帝，夺了江山
，你说什么？<笑>哎呀，太师，原来是这个意思呀！<笑>陛下，废弃祖宗之法有什么后果？不用多说了吧？但是这两者没有因果关系呀、啊。行了，朕意已决，祭祀大礼如期举行，再有妄言者，杀！是。哎，公主，一个明白人都没有，愁死我了。先生，你在啊？好啊，女帝，今天你这么对我，我就拿你的男宠狠狠出出气。你找我何事呀、啊？我来找先生读书了。这都几天过去了，先生您还只字未讲，女帝马上就要抽查了。啊你不说，我都把这事给忘了。来来来，我把书看看。来，先生，怎么了？有什么问题吗？简直是狗屁不通！怪不得这宫中的人如此焦条。你看这种书啊，写不来什么东西。我送你一句话吧。读，百无一用是书生。先生，这是什么意思呀、啊？意思就是说，书里的很多教条都是没用的，读书就会把你脑子给读傻了。那怎样才能学到有用的知识呀？我带你出宫吧。出宫？不不不，上次出宫我差点没命。这次出宫要是被女帝知道了，我就死定了。怕什么呀？有我在呢。我们这次暗访，你出去走一圈，就知道民情是怎样的了。保证你回来健臂如飞。走吧，去找回没事的。走吧。哎，跟我回，你给我换身衣服。哎呀，捡一下，捡一下东西。怎么样？出来转转，心情都不一样了。这城外是热闹，就是臭闷、嗯。没办法，下水问题你不管了。放开！再不放开我就动手了。现钱不还，只能拿你自己底下。还想走啊？我又没说不还你。我爹他生病了，等他病好了，我自然有钱还你。那我得等到什么时候？现在就跟我回家，走！臭婊子，敢动老子！小人，等等！你是何人？你不用管我是何人，一帮大老爷们欺负个弱女子，算什么东西？他欠你多少钱？我替他还。嘿嘿。这么漂亮的妹子，我要是来场英雄救美，到时候她一定会爱上我。到时候就，哈哈，做出头鸟是吧？他欠我五十两白银，连本带息，八十。八十，利息怎么会这么多？就八十两嘛，没问题。不让我徒儿给，徒儿拿钱。为什么我给？没事，今天出门太急，没带钱。让你拿就拿，别废话。这俩傻子，钱，我说了。谁呀、啊？我也要，我也要！你说话不算话，放开他！我放，打老子！放人！放
厉害的身手，还敢跟我动？姐夫出去打听打听我的名号。这位公子，你没事吧？哼，我没事。怎么样？还没牛就牛了，换牛了，换牛了。这钱还要不要了？不要了，不要了，都给你。小爷我说话算话，这个钱说给你就给你，不过利息就没了。这五十两，你给我拿好了，再给我找茬，小心送你去见官。是是是是，快走走。我，多谢公子出手相救，等小女子有了钱，一定会第一时间还给您的。姑娘，别说这话，举手之劳而已。姑娘，好功夫呀！如果寻不着胜计的话，你不要当我的贴身保镖，我给你开工钱。明明是我给的钱，凭什么只感谢你一个？哼！对不起啊，公子，小女子不能跟你走了。为什么呀？难道是我不够帅？小女子家里还有个重病在床的爹。我必须得照顾他，所以公子的要求，小女子恕难从命了。你爹得了个什么病啊？不知道。我爹他自从患病以来，就一直拉肚子，头晕恶心，身体特别的虚弱，一点力气都没有。坏了，这个瘟疫已经来了。公子，你是说我爹他得了瘟疫？可是我爹他从未出过城啊，他怎么会得瘟疫呢？这个瘟疫不是来自城外，是来自城里。城里有许多粪水还没有排出，积压过多，加上天气炎热，现在已经滋生很多细菌。若不及时处理的话，恐怕还有很多人遭殃。那该怎么办？没事，带我去看看吧，说不定。那太好了，公子，请随我来。吩咐下去，都跟好了。等到程远走到没人的地方，就动手。是。云烟。怎么样、啊，公子？我爹他还有救吗？你爹现在是严重脱水的症状，还伴随着低烧还有发炎，恐怕再过几天就没了。那怎么办，先生？你快救救他吧！赶紧，公子，救救我爹吧！你先起来。我一定会尽全力的，但是当务之急就是先把你爹的烧给退了。这样，你先端一盆水过来，再拿一条毛巾。先生，他还能有救吗？没问题，用水把毛巾沾湿，敷在你爹的额头上。再给我一杯水，我不要茶水，我要白水。先生，您这是在做什么？难道不用给他开药吗？药肯定要开药啊，但是不是普通的中药，得用这个。这是什么？这叫消炎药，是我在清水县研制的，从来都没用过，希望有效吧。这真的能行吗？理论上是没有什么问题，虽然没有用到过临床上，但我有信心。那公子你就试一试吧，反正我爹都已经成这样了，我相信你。好。是。
是不是药还没有效果？这也不是仙丹，哪有这么快呀、啊？哦，有效果了，有效果了！先生，您可真是妙手回春呐、啊！那当然，你不看看我试试？多谢公子，多谢公子。起来。大恩大德，实在是无以为报。小女子愿以后当牛做马，服侍公子左右。好了，你先照顾好你爹，等你爹病好了，你再来找我。不知玄逸最近书读的怎么样？几日没见，朕还有点想他了呢。陛下，奴才听闻这几日小王爷为我念书，那是足不出户，勤奋的很呢、啊。是吗？那朕可要好好奖赏奖赏他。哎，是。小王爷，小王爷，陛下来了。我真刺激，好使。快来人呐！参见陛下。小王爷去哪儿了？为何不见人影？启禀陛下，小王爷他他去找陈先生读书去了。陈先生。原来他找的先生姓陈啊，你可知这陈先生的寝殿在哪？好像是潇湘宫。潇湘宫，那不是陈远的房间吗？是啊，陛下，难道小王爷的先生就是陈远？我们走。陈毅，小王爷，陈毅，参见陛下。陈大人呢？有有没有看见小王爷？回陛下，陈大人出宫了。谁是小王爷？哎呀，就是差不多十多岁左右的年纪，来找陈大人读书的。什么？他就是小王爷？这，回陛下，小王爷他，他被陈大人带着出宫了。什么？陈远带着小王爷出宫了？好、哎、女陈远。陛下，您看，百无一用是书生，瞅你个陈远，真让你教小王爷你不肯，背地里偷教也就算了，还敢教如此反叛的话，简直是活腻了！陛下，现现在该怎么办？还要问吗？赶紧派人把他俩给我找回来，记住，不能让玄逸受一点伤，知道了吗？啊、是。天色也不早了，我们回去吧，徒儿。确实不早了，天都黑了。多谢二位，公子，等我爹病好了，我就立马去找您。对了，我该怎么联系你？没事，我会派人来的，你进去吧。回家喽。林大人，在下已经恭候多时了。等我？你什么人？陈大人，这种时候您还问这样问题，是不是有点幼稚啊？我们想要干什么？想先问您一个问题，想取你狗命。原来是来杀我的是吧？杀我可以，那他呢？可以先走了吧？那也不行，俩人都得死。别以为我就这么束手就擒。别以为我不知道啊，今儿可没安慰护你二人。杀！等等，你刚才不是说要先问我一个问题吗？要不你先问？也太幼稚了吧！杀！快走！先生，你没事吧？没事，赶紧走！不行，要走一起走。赶紧走啊！不行。坐、啊、下，一个都别跑。是不是？你怎么来了，公子？你的钱带掉了。我一路寻过来，没想到还误打误着，正撞见这事。你不是说你没带钱吗？不是我错了，问着我衣服。姑娘，对方人多势众，要多加小心啊。公子宽心，几个跳梁小丑，不足为惧。多管闲事。呀
。没想到你还真有两相思，是我小看你了。少废话，看你服不服！年纪轻轻不知天高地厚，你这些我没准备啊！我的人马上就到。怎么办啊，先生？姑娘，待会土豪先走，让他进宫。不行，再不走我就来不及了。放心，我有把骨托住。先生不走，我也不走。把火药瓶给我丢出来，留你们一条全尸。火药？你是敦亲王的人，你别管我是谁，把人丢出来。你想得美！什么人？不要放我他们！上！上！上！小王爷，等下酒驾来时，该让受罚。小王爷，你是小王爷？是啊。这这小王爷不是喜欢杀人吗？你怎么看起来傻乎乎的？什么杀人啊？我就没杀过人。老胡先生怎么死的？老胡先生？哦，那不是我杀的，是敦亲王杀的，和我没关系。完了，全他妈误会了。小王爷呀！你是当今女帝的亲弟弟，你怎么不告诉我呢？你也没问过我呀。坏了坏了，我当着你的面说了这么多女帝的坏话，你可别当真了。什么坏话？你是说我姐喜欢喝工厂里的水吗？嘘，小点声，别让他听到了。已经听到了。参见陛下。参见陛下。李远。哎哎哎，陛陛陛陛下，这。误会呀、啊，都是误会。有话好好说，别动手嘛。今日之事，你若没有一个合理的解释，朕一定会将你千刀万剐。陛下，是我求先生带我出去的，和先生没有关系。并且，今天在外面身受险境时，也是先生拼死让我先走。陛下明察。好徒儿，真够义气。你以为你说这些，朕就会放过他吗？简直做梦。陈远。这就是你教小王爷的话，百无一用是书生，玄疑他是楚君啊！你竟然敢教他说这种反叛的话，朕看你是活腻了！陛下，你误会了，臣只希望小王爷能知行合一，不要停留在书面之上，并没有说读书没用啊！不管你说什么，朕今天一定要砍了你！陛下，臣弟有话要说，今天臣弟走出皇宫，才知百姓们过得苦啊！并不像百官说的那样，国泰民安。先生带臣弟出去，只是为了感受现实和书生的差距啊！这才让臣弟明白，陛下您的一片良苦用心啊！小伙子演技真好呀！这真是你心中所想？是，全都是臣弟的有感而发，当然也和先生的教导有关。真的，玄一长大了。终于明白朕的良苦用心，快，快起来，跪着多疼。哎呀，陛下，那那我来。你，功过相抵吧，朕今天就饶了你。如果你不想起来，就接着跪着。陛下，臣遵旨。啊，对了，陛下，那个杀手都抓到了吗？那些杀手训练有素，抓动了一部分，不过刚准备带回来审讯，他们就集体服毒自尽了，头领也不知所踪。陛下，臣认为是敦亲王的人。为何？因为曾经那个杀手头领逼问过我火药配方的事情。火药这个事本来就没几个人知道，天底下对火药配方这么感兴趣的，恐怕只有他了。既然如此。这件事你们就不要管了。好了，今天的事就到此为止。陈远，既然你已经做了玄一的老师，就好生教导，不要胡言乱语，知道了吗？知道了。哎，对了，太监，听侍卫们说，今日抓了一个女的，叫……啊，回陛下，叫萧若水。什么情况？这我我也……陛下，若水是臣的朋友，希望陛下开恩，放了她。朋友？什么朋友？朕看你跟这位朋友关系不一般啊！陛下，你误会了，我跟若水是因为瘟疫才认识的。对了，陛下，臣有要紧事还要禀报。什么
？瘟疫已经在城内蔓延了。你说什么？事情的经过就是这样。若水的父亲感染了大肠病菌，说明京城的瘟疫已经开始传播了。得马上干预啊，陛下！胡说八道！我们怎么不知道这个情况？如果有瘟疫，为何没人向陛下汇报？陛下，因为这次的瘟疫来势汹汹，很多人直接倒在了家中。来不及上报呀！求陛下立马停止祭典，控制疫情，说明还来得及。如果不是，恐怕要出大事呀！快，顾爷，祭典在即。你在这胡说八道些什么？陈远，朕刚饶了你死，你又想寻死吗？陛下，我。啊、太监。去把陈远的那个女朋友放出来，不要耽误他们二人晚上休息。是。大人，任务完成了？没有，公主误会托人出去，让他们给跑了。坏物，这一点小事都办不成！我想你干什么了？这次没有那还有下一次？下次啊！哪还有什么下一次呢？这次之后，他们肯定会提高警惕的。祭祀在即，全城戒备。虽然任务没有完成，但是我听到一个消息：杨，这不离开始流行瘟疫了。党臣，天助本王啊！你弟那个傻娘们还在傻乎乎的筹备祭祀呢。这件事儿，我们要大做文章。哎，说了半天也没用啊！这祭典还是要如期举行。陈大人，事已至此，就不要再谈了。啊，对了，今天玄一为什么没来？他人呢？小王爷的身体不适，躺在病床上下不来。今天的典礼来不了啊。他怎么了？不会是生病了吧？多谢陈大人关心，放心吧，宫中的太医都去了，小王爷定会安然无恙的。那就好。嘿呦，哈哈哈哈这不是陈远大人吗？亲王殿下好。听说陈大人深得玄意敬佩，三言两语便将其骗出了宫，差点落入贼人手里，了不得啊！我亲王殿下的福，才有这般遭遇啊！此话何意？亲王殿下心知肚明。哼！朕汉前女帝敬告苍穹，瘟疫横行，荼毒生灵。朕承天道，领天命，向天焚告。望祖宗庇佑苍生，消灾去祸，天下太平。朕歃血祭拜。殿下。大胆，没看见陛下正在祭祖吗？慌慌张张的，像什么样子？啊？赶紧下去。等等，我认得你，你是玄义身边的人。怎么了？小王，小王他不行了。什么？玄义，玄义，玄义，这是什么情况？不是说只是轻微拉肚子吗？为什么到现在还在昏迷？回陛下，按理说只是轻微的腹泻，但小王爷发了高烧，这个缘由臣臣也不知。用药了没有啊？用了，但寻常的药剂似乎没有效果，小王爷的病情越来越重了。废物，都是废物！这平时养着你当废物有什么用？关键时刻一点忙都帮不上。玄一这病症和若水的父亲很像，难道他也感染了大肠病菌？陛下。臣好像知道小王爷的病症。快说，这些日子城中的瘟疫已经有了苗头
，许多百姓相继感染。前些天，小王爷出宫，就接触到了其中一位。臣怀疑，小王爷染上了瘟疫。此事，陈大人最清楚了。陛下，前几天我曾汇报过此事，可是你并没有放在心上。大臣从来没有跟朕说过，玄义他接触过病人。你现在告诉朕，本靖王说的是不是真的？玄义，他有没有可能感染上瘟疫？小王爷的确接触过病人，现在的症状看起来也非常吻合，基本上可以断定小王爷染上了瘟疫。什么？陈远，你好大的胆子！你知道小王爷是何许人吗？他是将来的储君，你让他染上了瘟疫，这和行刺圣煞有何区别吗？陛下。这瘟疫几年流行一次，每次都带走数万百姓。这次小王爷恐怕，恐怕凶多吉少啊！陈元，陛下，瘟疫的事，我多次提醒，你并没有听。这一次，把小王爷染病的事算在我的头上，是不是有点太过分了？是不是有点太过分了？放肆！竟敢和陛下如此说话，你活腻了吧？陛下，陈元。陷害玄义，藐视圣上，按律当诛九族，五马分尸啊！陈元还不认罪？认罪？我何罪之有？这一切我早就预料到了。可是你们有人听吗？我说修建下水系统，你们却忙着什么祭祀大典，这一切都是陛下你的错。闭嘴！陛下，你听，你听，他他他他他疯了！再不严惩的话，肯定会蹬鼻子上脸，得寸进尺啊！来人，赶紧把陈远压下去！昏君，昏君啊！这就是平日太过于放纵你，你才敢如此放肆。今日无论如何，朕都不会放过你。赶紧把他压下去，大刑伺候。慢着，你把我带走了，这个城里就没有人可以救小王爷的命。你说什么？我说，我可以救小王爷的命。真的？若水他爹就是感染了瘟疫。吃了我的药，他爹才好转的。你要是不相信，大可以派人去打听打听。陛下，你别听他胡说八道，他哪懂什么一什么一处了？他就是就是在瞎忽悠啊！赶紧把他打入大牢啊！胡说八道，行啊，那你们就看着小王爷死吧。我看你们到时候后悔不后悔。你真的有办法？朕相信你一定有办法。陛下，臣可以救小王爷的命。但请陛下停止祭祀大典这种劳民又伤财的行为，以后就不要再搞了。以后就不要再搞了。陛下，这祭祀大典是先祖传下来的，真的要废除吗？是啊，陛下，您真的宁愿废弃祖宗之法，相信这个毛头小子吗？下水改造只不过是奇迹淫巧，礼仪教化才是国之根本啊，陛下。不用说了，朕已经决定了。就依陈元所言，废除祭典，大修下水，一日不成就慢慢废除。谁敢提意见，朕就杀了谁。陛下，陛下说了，陈元，你给玄英治病吧。遵旨。什么？当然就是救命的药啊！既然是治病的药，那就让太医查看查看。要是吃出了问题，谁担得起啊？嗯，行行行，拿去看吧，别耽误了时间。怎么样，太医？回陛下，臣行医三十载，还没见过这种药。敢问陈大人，这药是何物所造？这叫消炎药，从腐烂的果蔬中提取的。什么？你用腐烂的果蔬给小王爷治病？你这是要害死人吗？老夫也从未听过这个方法，真是匪夷所思。陈元，你真的有把握吗？我十分有把握，这个药一点问题都没有，而且若水他爹就是吃了我的药才好的。平民百姓怎么能和玄义比呢？此事万万不可。金王殿下，要是再不相信的话，要不要跟我再打个赌啊？嗯
。如果我能治好小王爷的病，那全京城修下水的钱，王爷来出，如何？那要是治不好呢？臣愿以命抵命。好，就这么定了。快快给玄一喂下。上水。这就完了？当然不是。这个药一天三次，一次两粒，过个一两天就会好了。<笑>谁知道管不管用呢？希望殿下管不管用，过个两三天不就知道了吗？准备掏钱吧。那咱就看看到时候谁的脑袋搬家。陛下，先告退。听到了吧？本王可是相信你了，玄逸的病真的没救了吗？放心吧，殿下，小王爷药食无一，老夫不会走眼。我还是觉得不太保险，如果再下点毒，那就万无一失了。嗯。陛下，虽然我可以治理小王爷的病，但是全城老百姓无药可医，请陛下想想办法。是啊，朕只顾着玄医，老百姓现在一定在深受其苦。陈远，你快快多配些药来。陛下，配药不难，难就难在储存。现在天气越来越热了，如果大量配药的话，恐怕难以存放。我现在需要一个阴冷的地方。阴冷的地方。对了，朕知道有个地方。陈远，你随朕来。哎，陛下，你要去哪儿？放心，朕不会出宫。你在这儿好好伺候小王爷，不能让任何人接近他，知道吗？啊，是是。陈远，你随朕来。他们怎么在这儿呢？天赐良机呀、啊！自己要送死，怪不得本王了。哇，这什么地方？还挺冷啊。这是朕的私人冰窖。用来专门存放冰块的。哇，你这么腐败呀、啊！这么大的冰窖，就你自己一个人用？少废话，你看这儿行吗？行的话就归你了。行行行行行，太行了。哎，就这吧，赶紧回去吧，太冷了。好、啊。怎么了？这门好像被锁住了。你闪开，我看看。真的打不开了，怎么办？你先别急，看看这里有没有别的出口。没有啊，只有这一个门。那还等什么呀？喊人呢、啊！救命啊！来人！救命啊！救命啊！哎！来人呐！开门啊！开门啊！太监在不在啊？救命啊！这真的好困。醒醒！你可不能睡啊，睡了真的会死的。可是真，真的坚持不住了。哎，不能睡。玄一还在昏迷呢，全天下还有这么多老百姓等着你救助了，坚持住。真，真问你啊，如果真出了事情，你能不能答应朕，辅佐玄一？当一个好的皇帝，你在胡说什么呢？我不会让你死的，你起来。
你别动，我在救你呢。姐，你你干什么？哎呀，陛下，陛下，你们，你来的正好，这个事情你不要对外说，赶紧带陛下回寝宫，快点。是。陛下怎么还没醒？不会出什么事情吧？哎呀，你放心，陛下不会有事。对了，刚才的事情没有别的人知道吧？放心，没有。你是怎么知道我们被困在冰窖的？我看你们离开的时间太久了，所以就想看看。哎，想起你们说温度低的地方，就想起了冰窖。没想到你们真的被锁在了里面。究竟是谁把我们锁在里面的？哎，陛下，你醒了。陛下。你没事吧，陈远、啊？喂，打我干什么？你刚刚对朕做了什么？哎呀，我这是为了救你，你刚刚都快被冻死了，不抱着你，你早就完了。那你脱朕的衣服干什么？懂不懂什么叫摩擦生热呀？人的体温是恒定的，只要脱了衣服才能传导热量。你现在还活得好好的，多亏了我，知道吗？感谢我就算了，还恩将仇报。陛下确实是陈大人救了你，那朕还是错怪你吧。早知道都死了算了。你，你个死太监，有没有查出是谁要害死我们两个？还没有。不过这个人奴才一定要找到。这还用猜吗？肯定是敦亲王做的。什么？你说是他？当然了，除了他，还有谁对我们这么大的仇啊？我只是没想到，他这么快就动手了。奴才这就宣敦亲王觐见。等等，这件事情没有证据，找来也没有用，还是把眼前瘟疫的事情解决掉，这才是关键。微臣也是这么想的，以我对敦亲王的性格了解，他会对小王爷下手，所以这几天我们千万要谨慎。他要是敢对玄一下手，朕一定不会放过他。放心吧，陛下，我有办法让他露出狐狸的尾巴。时候不早了，早点休息。哎，等等，又怎么了？今天的事情，谢谢你了。没事，今天抱你抱的我也很舒服。陈远，你笑什么笑啊？我来给小王爷送药，我看看，进去吧。参见陈大人。不必多礼，给小王一味药吧。是。等一等。怎么了，陈大人？药给我看一下。这药没问题，刚刚侍卫已经看过了。没事，我看看。好，确实没问题。来，喂。等等。又怎么了，大人？水我看看。这水没问题，就是普通的水。大人不要耽误时间了，小王爷的药还没喂进去。还是要看看，根本就不是水，这是毒药。说，谁派你来的？可恶，就差一点，去死吧！大人，要不要杀了？不用，既然人已经抓到了，交给陛下，严加审问。是。说是不是敦亲王派你来的？哼，根本没有谁派我来，要杀就杀，哪那么多废话？我都还挺硬，信不信我？若水，等等。其实你不必再隐瞒了，我们都已经知道了，只要你说出幕后黑手，我们就可以放了。我就是单纯看不惯小王爷，想杀了他。哼，区区一些女流还挺有骨气，颇有朕的风范。不过呢，就在刚刚，朕派人调查
。得知啊，你家中好像还有一个年迈的父亲，好像也得了瘟疫，难道你不想治他吗？你们怎么知道？你也看到了吧？小王爷也得了瘟疫，他就是吃了我的药，身子一天比一天好了。我可以用这个药救你的父亲。真的，君无戏言。只要你说出来，是谁让我这么做的？是德女王，简直是无法无天！看朕怎么治他的罪！陛下，恐怕现在还不行。现在我们只有宫女的一面之词，还远不够定大的罪，说不定还会给他反咬一口。那你说该怎么办？他不是和我还有一个赌约吗？啊，你对价值让他多给一点，就一百万两吧，然后削弱他在京城的职务。他知道事情败露之后，你不敢说什么，自然就会吞下恶果。嗯，好，就按你说的办。朕要一步一步蚕食他的势力，赶出京城。奉天承运，皇帝诏曰：小王爷刘玄一苏醒，敦亲王赌约失败。请敦亲王拿出一百万两银子，用以改建城中下水。陈元志义有功，赏赐兵马司司长之位，亲此。什么？兵马司司长是本王的，给他钱就算了，怎么把兵马司司长还给他了呢？本王要见女帝。亲王殿下，陛下这么做是有原因。什么原因？秀珠的父亲有救了。原来如此，臣接旨。怎么办，王爷？这女帝也太气愤了，她居然把您的弼马斯司长之位都拿走了。那可是重职。哼，你以为我不知道吗？啊，刚才有没有听到？秀珠他爹没事了，这说明本王的计划暴露了，秀珠共出了本王。也许这是在敲山震虎，警告本王。我操！我这就是把他全家杀了。行了，现在去也白跑一趟。那、啊、怎么办呢？有咱们坐以待毙吗？这女帝开始嚣翻了，过不了多久，您可能就会被逐出京城。<笑>没那么容易，本王不会坐以待毙的。本王刚刚收到一条重要消息。女帝好像有男宠，男宠是谁？目前还不知道，让他慢慢查。先皇曾下令，女帝校尉不洁，有权罢黜，这是我们的机会。我要的是进展如何了？有没有找到配方？没有。废物，快去找。这件事儿，我们要做两手准备。如果有一天开战的话，火药。将是至上的关键，王爷英武。哎哎哎哎哎哎，好了，身子才刚刚好了一点，比做剧烈运动啊。先生，我觉得我又想，要不咱俩出去逛逛？嗯，要是我带你出去了，你姐被杀我不可，还是谢谢吧你。皇上驾到，三姐姐了，坐。贤爷，恢复的不错呀，看到你没事，朕就放心了。这几日啊，你就跟着陈元好好读书吧。嗯嗯，陛下，城内的下水系统已经建的差不多了，马上给土路使用，你就放心吧。太好了，老百姓终于不用被粪水包围了。陈远，这样好好谢谢你。你说啥呀？这这么见外的，怎么谁跟谁呀、啊？这是。你们，我们什么都没有啊，不是你想的那样。那你们为什么要牵手？呃，玄一，你听朕说，陛下，您不用再说了。其实这么多年，你也应该找一个，只是为了我一直没有找。先生是个好人，我没有意见。玄一，你真的长大了。哎呀，小儿不义！<笑>只是父皇曾经留下遗诏，帝王不可随意淫乱后宫。你们二人若是有意，我尽快完婚
不能让人抓住把柄啊！玄一，这件事情你就别操心了。陈元，你有没有什么打算？我打算把京城改造成第二个清水县。这个主意好啊！对呀，这样一来就能带动经济了。只要有钱，就有了粮。到时候，就算端亲王想反，他也不敢。哈、嗯，那你打算怎么做？一步一步来吧。城北边有一处荒宅，我打算。从那开始啊？你说翡翠园啊？你说翡翠园？对对对对对，就那里啊！我观察了很久了，特别适合做生意。适合个屁！你怎么这么说呀？内地地处偏僻，仅一墙之隔就出京城了，根本没有人去。你就不能选好点地方吗？你忘记学区房了？这二者岂能混为一谈？学区房是因为那地段好，就是房子破一点。你说那翡翠园根本不行，是啊，连我都知道，那破地方根本没人去。先生，您还是换个地方吧。哎呀，你们就相信我吧，那边特别合适，虽然不适合住人，但是非常适合做商场。你们看，那个地方临近城墙，来往的客商特别多，是不是？人流量一定特别的大，只要我们把广告给发出去。到时候的人流量已经络绎不绝，我赚钱了就赚的手抽筋。你真的有把握？当然了，我什么时候骗过你们？陛下，嗯，我虽然听你，但是我觉得先生说的有道理，让他试试。那好吧，那你有什么要求就尽管提吧，朕都会答应的。嗯，我想。带着玄意，我那可不行，太危险了，绝对不行。哎呀，我只想锻炼锻炼他，他以后要担任国家重任的。嗯，我要让他多多实践才行。陛下，陈先生说的对，我不能一直生活在你的羽翼庇护之下，必须得多锻炼才行。嗯，这……哎呀，别想那么多了，别担心，你到时候多派点人不就行了？嗯，有我在。出不了大的差错，那好吧，就这么定了。现在万事俱备，就差一个助手了。若水不行吗？他武功那么好。我已经有了更好的人选。嗯，谁呀、啊？我的师爷。师爷？嗯，他行吗？当然了，我的师爷是我最信任的人，而且他的能力毋庸置疑。爹，嗯，这马车后边拉的什么东西啊？人死了。这箱子里装的可都是老爷的发明。发明？嗯，老爷可真会使唤人。大老远的非得带这些没用的东西。哼、嗯，你还敢发牢骚？小心我捶你！我告诉你，这箱子里装的都是老爷的宝贝，给我小心点。要是磕了碰了你，肯定不会放过你。是是是，不敢。啊、什么人？你。就是清水县的师爷是吧？老子已经等你很久了。哎呦，各位大爷，小的只是奉命运一些东西，没什么值钱的。哦，不过那兜里还有一些散碎银子，要是不嫌弃，各位就拿去吧，只求各位放小的一条生路啊。谁他妈要你银子了？我要的是货，全给我。啊，好好好，哎，你们拿走吧，没什么值钱的。没有，为什么没有火药？火药，这他会装蒜。火药在哪儿？有没有配方？配方？啊！你们，原来你们是尊亲王的人。既然被你认出来，我们也不装了。把配方交出来。你做梦！哟，嘴还挺硬啊！我看你是不想活了。你们快跑！赶紧告诉老爷！快！是，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀
，我要配方在哪？你想害老爷？做梦！找死！别想走，三两不离。先生，你在看什么呀？外面下雨了，赶紧把窗户关上吧。叶师爷，小心点。按道理，他应该回信才对呀、啊，怎么就没有消息了？说不定是路上有什么事耽搁了呢。有可能，但愿如此吧。你书读的怎么样啊？没问题，先生。你随便考，我保证对答如流。这么自信啊！来，就考考你。大人，怎么了？门外有人找你，说是来自清水县。小张，师爷呢？老爷，师爷他死了。啊？怎么可能？为什么会这样？他回我消息的时候不还好好的吗？怎么突然间就没了？我们在路上遇到了一伙人，他们问师爷要火药的配方，师爷没给，让我先走一步。等我回去的时候，发现师爷已经死了。您的那些宝贝都在外边的马车上呢，我只能一个人给您带回来了。火药配方，一定是炖青蛙的人。我们该怎么办？要让他血债血偿，我要进攻。陛下，陈大人有事求见。陈远，这么晚了有什么事儿？莫非是翡翠园那边出了问题？快宣！宣，陈大人觐见。这么晚了，有什么事儿吗？师爷死了。谁？谁死了？我的师爷，你在清水县见过他，他被空青蛙给杀了。怎么会这样？我杀了炖青蛙，我要为我的师爷报仇。陈云，你冷静一点，现在不是冲动的时候。朕明白你的心情，但是当务之急是要把商业中心建好，这样才有了财力，才能把炖青蛙一网打尽。冷静，我怎么冷静啊？师爷他跟了我这么多年，他临死之前还护着我呢。不行，因为师爷他回公道，就在明天，我要在端亲王必经的路上埋下炸药，一炮把他炸死，白了。陈远，朕知道你不忿。炸死敦亲王，势必会遭到他手下的反扑，到时候只会有更多人无辜的牺牲。为师爷报仇，一定要从长计议。别担心，朕会帮你啊！你说的对，我太不冷静了，我听你的。我要好好改造翡翠园。看清楚了，看清楚了，看清楚有人和女帝苟且了，看清楚有人和女帝苟且了，看清楚有人进了女帝纱帐，行男女之事了。奴婢真的看清楚有人和女帝那个了。太好了，奴婢。
这下咱们可以谈何对地了。<笑>天助我也！哎呀，没想到啊，没想到这个小娘们也有爱男帮助的时候啊！哎，告诉我是哪个爷们儿跟他心爱女的事了？这，这奴婢没有看清。哎呀！啊，不过奴婢找到了这个，这是那个男人掉的。天助本啊！这要是女帝不承认怎么办？作奸要奸霜，咱们现在只有这么一个小小的荷包，恐怕不够吧？够，足够！只要有了这个荷包，我就可以联合百官弹劾女帝，哪怕这一次不能彻底扳倒她，也为我们的大计赢取了时间。对吧？心掌握了火药，母亲，时间是最宝贵的。我们拿到火药的配方了没有？我本王的手下已经破解了火药的配方，正准备大量的生产。太好了，万事俱备，这下天下是王爷的了。嗯，不着急，先让他们高兴两天，等外物摆摊都回来了，召集他们到我的府上，才彻底干垮女帝。王爷英武。陛下，嗯，这翡翠商业中心开业啊，奴才有些担心。你担心什么？这翡翠商业中心原本就是一片洼地，前几日又下过大雨，肯定积水颇深。虽然换了下水系统，但那么多的下水，我想很难处理。挑在这个时候开业，实在不明智啊！你就别瞎担心了，下水的事儿，陈元已经解决了。这奴才还听闻，这开业时期一律五折，这可是亏本的买卖呀！这,这陈远拿着您的钱，带着小王爷不干好事儿，朕还是相信陈远的。哦，陛<笑>下最近似乎对陈远热情了好多，他做什么，您都不怀疑了？才不是，朕只是相信陈远不会做出格的事情。哦，奴才明白，奴才明白，你明白个屁呢！我操，这死奴才，你说什么？陛下，陈远，我不是有蒙阳之好。你说什么？陛下，您看呢？这我在干什么？正因为他这喜欢女人。没想到连男人都不放过，还在给我电话，真是，啊，这太恶心了！啊，陛下，他还在上下的快速抽动呢。不行，这要下去找他说明吧。站住！站住！你来了，稍等我一下。加油！加油！加油你居然加把速度！加油！加油！加油！加油！你太恶心了！恶心！你在说什么呢？我在救人！救人！哦，对不起啊，是朕错怪你了。原来是他噎住了，你在救他。朕还以为你有那个那个癖好啊。什么癖好？龙<笑>阳之好。呃，朕以为你喜欢男人，也喜欢在大街上让别人看你跟男人卿卿我我。我操！你想的也太变态了吧！我怎么可能喜欢男人？别人不了解就算了，你还不了解？嗯，别胡说啊。呃，那个，你们店不是今天开业吗？带朕去看看吧。好。哎，这是卖什么的？怎么这么多人啊？这是卖钻石的地方。钻石？什么东西啊？它就是一种宝石，光洁而透明，象征着纯洁的爱情。哦，不错，有点意思。哎，你
。那这钻石一定很便宜吧？这么多人在买。哼，这你就错了。它不但不便宜，而且它挺贵。我一早上啊，已经卖了有五万两了。五万两？你这也太夸张了，怎么可能会有人买啊？这你就不懂了吧？钻石本身的确不值钱，值钱的在于它的营销。你看啊，爱他，就给他买钻石，这是我的广告语。前几天为什么没有开业？我等的就是今天。前几天不是下雨吗？然后大家都在家里憋着慌。今天一出来，全是深宅夫人。他们看到我这广告语之后啊，都按耐不住了，都纷纷让他们老爷给他们买。可是朕还是觉得很离谱，怎么会有人为了一个石头这么疯狂？你看，哇，这太美了吧！敦亲王把咱们叫来干嘛呀？不知道呀，就说有重要的事情要商议。据说，文太师也来。什么？文太师刚回朝就来了，恐怕今天是有大事。我觉得也是。大家稍安勿躁，先见亲王殿下。等太师一到，本王就宣布一件大事。亲王殿下。你邀老夫来你府上，说与要事商量，不知是何事啊？是啊，亲王，您有事就说吧。本王有个问题想请教太师。先帝曾颁布遗诏，告诫历任皇帝不得私自淫乱后宫，凡是婚娶，必须举行仪式。请问这还作数吗？当然作数，此乃先帝遗诏，谁敢不遵？那本王今日要控诉当今女帝淫乱后宫，你说什么？有宫女亲眼看见女帝在寝殿里留宿男人，本王想知道这算不算淫乱后宫啊？这只是那宫女的一面之词，我等岂可偏听偏信？王有证据，大家看，嗯，这是宫女在女帝寝殿里拿到的，这还真是男人的物件。是的，你可是三朝元老啊，请你站出来主持公道，这件事有您主持再合适不过。请您联合百官弹劾女帝。这，太师，这是关乎朝纲，请你站出来主持公道，不可数典忘祖。好吧，先进宫再说。哦，哎呀，逛了一天，累死朕了。哎，陈远，你别说，你还真有两下子啊！一个废旧的破地方被你稍加改造，来往的人络绎不绝。哎，这一天能挣多少钱啊？我初步推算了一下，嗯、今天第一天营业赚了有八万两。八万两！陈远，你也太厉害了吧！按照这个速度下去，不出一个月，军费就够了。那到时候，就算敦亲王想反。他也没有那个实力了，干什么、啊？这大白天的，你意思是晚上就可以了？别乱说，小心你的脑袋。嗯，不过呢，朕确实有点累了，你就帮朕好好按按吧。陛下想让我按哪里呢？哎，朕只是肩膀酸痛，你就帮朕按肩膀吧。啊啊！啊，努力啊啊啊！客官呀，你的肩膀有点紧，是不是平时没少操劳啊？啊，是啊，事情多，男人还不听话，心累呢。客官，坐好，今天我就给你按一按，保证让你重获新生。
王丽，用力啊！跟亲王和太师求见。亲王和太师一起来，是出什么事了吗？轩，轩，蹲起来！哎，参见陛下。平身。你怎么在这儿？亲王殿下，我和女帝汇报翡翠商业中心的经营情况，请问有什么问题吗？你不说，我都忘了。听说你开的钻石店铺生意不错啊，本王提前恭喜了。太师和亲王一起过来，可是有什么事吗？陛下，臣以为朝廷效力四十余载，不敢说殚精竭虑，至少也是恪尽职守。如今臣有一事不明，想请教陛下，还望陛下能如实相告。太师言重了。您是三朝元老，当初父皇在位时就对您格外敬重。您想问什么，尽管问，朕必定回答。好，那就请陛下说清楚，此屋的主人是谁？坏了，我的荷包什么时候掉的？这是什么？这是前几天晚上宫女在你的寝宫里见到的。很明显，这是一个男人的荷包。陛下。你的寝宫怎么会有男人呢？朕的寝宫哪有什么男人？休得乱说！陛下，不承认没关系，本王有证人。来人呐！参见陛下。子平，你跟陛下说说，那天晚上都看见了什么？奴婢看见有一个男人上了陛下的龙榻，这个是奴婢在床下捡到的。你说什么？陛下听到了吧？翠萍说的是不是真的？当然不是真的。朕的寝宫晚上根本就没有什么男人。不光翠萍看到了，很多侍卫都看到了，说第二天有个男人从你的寝宫里走了出来。陛下，作何解释呢？朕，陛下不必多虑，此事没什么大不了的。若真有此人，您承认了。就请您把他交出来，我们就说他是强行闯入，此事也就与您无关了。太师，本王觉得此事还要从长计议，但是当务之急还要陛下说出那个野男人到底是谁。太师，殿下，这件事情我有话要说。这里没你说话的份儿。殿下，其实是够了，不用多说，确实有男人。来过朕的寝宫，嗯，但是朕是不会告诉你的，他是谁。陛下，你知不知道，你不说会有什么后果？淫乱后宫，这是先帝严令禁止的。你不把那个人交出来，就得交出帝位呀、啊。朕知道，陛下，此事万万不可。现在正是危机时期，不能交出帝位，这个事情没事，朕自有决断。太师，朕。愿意交出地位，<笑>你为了保护那个野男人，把皇位都愿意交出，本王真是佩服。既然如此，那就请陛下暂居后宫吧，等将来事情水落石出再做定夺。只是在此期间，陛下打算让谁来当皇帝呢？朕决定让玄奕暂代皇位。什么？怎么了，敦亲王？朕有权利选择暂代皇位之人，你有意见？玄奕年少，毫无经验，若是让他暂代帝位，那肯定是天下大乱啊！玄奕虽年幼，但他却懂得仁义礼智信，现在在陈大人的带领下，也颇有见解，他最适合不过了。那小王爷现在身在何处？在陈大人的翡翠商业中心学习。什么？他在那商场学习？商贾之道自古以来就是下九流，不堪大用。他在那里能学到什么呢？这个事儿我坚决不同意。亲王殿下，简直是胡说八道，不知所云。你说什么？你你再说一遍。亲王殿下不懂商贾的重要性。
自然这么说。一个国家最重要的根基是经济，经济强大了，才会国富民族，老百姓才能过上好日子。我让小王爷到我那学习，正是让他明白这个道理。今后继承大位，方能有更大的作为。一派胡言，百八，不和你谈口舌之力。反正权益当皇帝，我坚决不同意。由不得你不同意。太师，朕愿意交出帝位，让玄义暂代帝位。陛下真要拼死保护那个男人。是。也罢，老臣明日就召集百官，恭迎新帝即位。小王爷那边，就劳烦陛下去告知了。好，恭送太师。<笑>不用多说了，我已经做了决定，不会后悔。你就安心做你的生意，我们两个可以在背后辅佐玄义。我相信人，他会干好的。好吧。什么？让我当皇帝？明天就继位？哎，别开玩笑啦！你看我现在像是在开玩笑吗？可是我不行啊。我现在完全没有准备好，陛下，你就别搞我了。现在你是陛下。哎，玄烨，你听我说，这个皇帝必须你来当。现在敦亲王已经按耐不住了，谋反之心蠢蠢欲动，必须有人来主持这个大局，为我们打造军械，赢得更多的时间。军械？没错，我的师爷。从清水县带来了一些宝贝，其中一个就是以一挡百的利器。什么？居然还有这等宝物！快快拿与我看。落水。是。这是什么东西啊？奇奇怪怪的。这东西名叫火枪，装入弹药之后可以射出威力强大的子弹，成年人必击中，必死无疑。什么？居然还有这等宝物？没错。敦亲王，他看到之后以为是个垃圾，没想到他比那个火药要强大百倍。有了他，不管敦亲王多少兵马，不如同垃圾一般。现在我们有了金钱，缺的只是时间。所以，玄烨，这个皇帝必须你来当了，为我们最后的决战。这个国家的重任也交给我吧。若水，近段时间帮我监视盾亲王的一举一动，有什么异常，立马告诉我。是。谁？是我。原来是你啊！找我什么事儿？是这样的，皇上继位已经一个月了，盾亲王那边一点反应都没有，我有点担心。没有反应，你担心什么？难不成你还想让他谋反？我总觉得他有更大的阴谋。段亲王到手的皇位被玄义给夺走了，他不会这么善罢甘休的。怎么现在做了帝师，反而胆子变小了？小心使得万年船嘛！只能走一步看一步了。哎，对了，军械打造怎么样？已经差不多了。现在呀、啊，别说一个段亲王了，帮你打天下都没有问题。吹吧你就。这几天啊，把我累坏了，让我休息一下吧。啊！哎，这是我的床，起来。我不。起来。我就不。你干嘛？你你要别闹了。你你够了。原来奸夫是你呀、啊！什么人？休走！不好，有人。什么人会偷窥我们啊？难道是真亲王的人？那你危险了。陛下，人呢？让他跑了。陈月，你真的危险了。敦亲王一定会上书要求处死你。你跑吧。跑什么跑啊？做了就是做了，反正我也不后悔。让他来吧，陛下
，本王有要事启奏。讲，前任女帝在宫中饲养男宠，但男宠身份一直未明，本王现在知道他是谁了。王爷，您就别卖关子了。那人到底是谁？他就是当今帝师陈远。什么？本王手下发现，陈元和女帝两人卿卿我我，并且根据排查，女帝私通的那个晚上，陈元有进宫的记录，由此断定那个男宠正是他。陈大人，此事可是真的？是。他自己。不过，我和女帝真心相爱，我们两人并没有做出苟且之事，更加没有做出出格的举动。哼哼，那你可说了不算，你在宫中留了一夜，谁知道你跟女帝干了什么勾当啊？陛下，陈元和女帝私通。开膛何罪？这陈先生贵为国师，朕想是否可以网开一面？陛下万万不可啊！此规矩乃是先帝所立，如果不遵守的话，恐遭天下人耻笑。赶紧，赶紧将他打入大牢啊！陛下，本王爷所言有理。您刚刚即位，正应当借此机会。在百官面前立威呀！陛下，就依他们所说吧，先把臣打入大牢。不行！什么？朕觉得陈先生乃国之栋梁，如果将陈远打入牢内，这是国家的重大损失。朕消去陈远国师封号，此事就到此吧。陛下，不可啊！陛下，太师说的对，您刚继位，千万不可以意气用事。臣建议先把臣打入大牢。这个玄仪今天怎么回事呀？今天怎么不听话了？陈先生，朕乃一国之君，无论下什么决断，其他人也应该听从，难道不是吗？是不是啊，文太师？陛下说的对，您乃一国之君，所有人都应当对您唯命是从。不过，老臣提醒陛下，当初女帝在面对祖宗之法时，也不敢妄议呀、啊。女帝是女帝，朕是朕，自然不可一概而论。朕觉得这样做甚妥。陛下，好了，陈先生，就这么定。请问还有谁有异议吗？<笑>哎，陛下，您都这么说了。我们这些臣子在说什么好呢？啊，在说的话就是谋反了。陈远，你在陛下身边待了数日，就能让陛下为你如此开拓，的确有手段。本王佩服，佩服。亲王殿下，谬赞了。我只是一个普通的教书先生，没有什么特别的。不不不不不不，你不是普通的教书先生，别忘了。你还拿走了本王的兵马司司长一位，现在还是翡翠商业中心的东家，可谓是如日中天啊！这都是侥幸而已。如果不是亲王殿下输给我赌约，恐怕我还没有这般成就呢。在此还得谢谢亲王殿下。嗯嗯，不用客气，那都是你应该得的，陛下。本王身体略感不适，先行告退了。王姐，我来了。哦，陈先生也在。怎么了？怎么都不说话呀？玄逸，你为何如此糊涂？今日在朝堂之上，文武百官都劝你把陈远押进大牢，你为何不听？啊、哦，你说这个呀，陈先生。是朕的恩师，也是朕的未来姐夫，朕保他一命有什么问题啊？那当然有问题了。为什么？陛下，你保我一命，引来了更大的隐患。你可知道，邓亲王为什么这么久都没有起兵谋反了？
？为何？因为他没有理由，没有一个起兵的理由。如果他贸然起兵的话，会遭到天下人的反对。但陛下，你今天给了他一个很好的理由。什么理由？清君侧。玄毅，我知道你想保护陈元，但就是这样，你就落入了敦亲王的圈套。今日在朝堂之上，他先是揭发了陈远的身份，要求严惩。你若是肯。他便可以顺水推舟做掉陈远。你若是不肯，他就可以说陈远携君子以自重，发动叛军进京请王。这可谓是一箭双雕啊！什么？那该怎么办？陛下莫慌，这场仗早晚都会打的。你只是给了他一个理由罢了。当下最要紧的是，陛下你一定要稳住啊！千万千万不要再贸然行动。陈远，你打算怎么做？我要去见太师。什么？参见太师。参见太师。陈大人，你来老夫府上，不知有何见教？莫非是在朝堂上受了皇上烟袒，将老夫示威来了？告诉你，老夫可不吃这套。太师，并非如此。我这次来，第一。想见见太师。第二，我想解释一下，我并没有蛊惑刚进的陛下。哼，这你就谦虚了。前朝女帝将你纳入后宫，当朝天子宁可得罪百官，也不肯治你的罪。你还说你不敢蛊惑陛下？太师，我和女帝的事情就不想解释了。陛下是因为年幼，知道我对她好，她只想保护我而已。我根本没有教唆。有没有教唆，你心里清楚。陈大人要是没有别的事，就请回吧。太师，我想问你一个问题：如果有人谋反，该怎么办？谋反？谁敢谋反？顿亲王，大胆！你可有凭证？我的人已经秘密监视了顿亲王一段时间，他现在已经集结了十万大军，战争一触即发，一派胡言。老夫怎么就没有听到这种消息？再说了，端亲王他为何要造反？他想当皇帝，他想当皇帝，可他没资格。当朝天子乃前朝女帝钦定，名正言顺。没错，因为现在陛下给了他一个很好的理由，因为我的存在，陛下不顾先帝遗言，罔顾即法，他可以以清君侧之名进京请王。这不可能。太师，不好了！敦亲王以秦王之名发布了天子诏令，大军已经集结出城，准备攻城了。什么？没想到敦亲王竟然真的反了！太师，你刚才都听到了吧？敦亲王早就按耐不住了，他现在有了理由，随时可以发动进攻。这……太师，我还想问一个问题。如果战争打响，您支持谁？这还用问？自然是当今陛下。真的？当然。当初陛下年幼，先帝万不得已才将帝位传给了女帝。后来女帝出了那档子事儿，又将帝位交还给了陛下。虽说时间早了点儿，可这是正统。尊亲王算什么？他这是叛乱。既然如此，太师。我就给你交个底吧。我早已经派人打造战无不胜的军线，囤积了大量的粮草。只要陛下一声令下，不出半个月就可以拿下叛军。那你还等什么？快请陛下发兵啊！太师，虽然这场仗很容易拿下，但是我们还缺一位智勇双全的大将军。不错，敦亲王领兵多年，自然是骁勇善战。要想与之抗衡。必须要有一人能与之匹敌，陈大人可有合适的人选？女帝即可。女帝？没错，正是女帝。女帝在外征战多年，有勇有谋，不过她现在没有任何的官职，她当上大将军，必然遭到反对，所以还希望太师到时候给予支持。这确实是个问题，不过事急从权，放心吧。老夫就算舍了这张老脸，一定说服百官支持女帝领兵迎战。太师高一
法兴有您，有福了。你明天就要出征了，我现在有点后悔了。你后悔什么？后悔让太师说服百官，让你当上大将军。你万一出了什么事情，那怎么办呀？我当什么事儿呢？原来是这个。你放心吧，我当女帝的那些年，东征西讨的多了，这根本不算什么。但是我听说，敦亲王已经掌握了火药，这东西你也知道的，一旦爆炸，不是人力可挡的。放心吧，他有火药，我还有火枪呢，他根本就不是我的对手，别担心。本来我以为我只是一个小小的支线，没想到发生了这么多事情，都怪你啊！怪我？还不是因为你偷税漏税。害得我还得去清水县亲自找你算账。别说了，我是命。你还记得咱俩的事儿被发现的那晚吗？当然记得。那天晚上我在床上什么都没干，嗯，却被扣上了一个淫乱后宫之罪。那今晚不同了，你可以干点什么？这不太好吧？这有什么不好的？我是害怕，如果有什么意外，留下意。你胡说，不能有任何的意外。好了。真是急死人了！这都半个月过去了，胜利的消息怎么还没来？陈先生，您不是说半个月之内必胜吗？陛下莫急，应该是信息闭塞，这两天战报就会送到。呃，陈大人，你说的这个什么火枪，它是能喷火吗？真有那么厉害？敦亲王他率领的可是十万大军。将军真能在半月之内就平定叛乱？太师，你也别急，相信我，消息这两天就会有了。陛下，陛下，陛下，参见陛下。他说：“是不是前线来结果了？”还没。哎，不过奴隶听闻，两军已经进入最后的决战了。敦亲王被将军逼得节节败退，率领大军长驱直入，奔着将军的大营去了。说什么？这些都是传令兵说的。坏了坏了，敦亲王这是狗急跳墙，恐怕将军会有危险呢。这该如何是好啊？嗯。草民参见陛下，各位大人，报告平身。是。洛水，你怎么回来了？是战场上出现什么问题了吗？大人，您猜这里面装的是什么？这里面装的是敦亲王的得力大将李四的头。啊，真的？那意思是？大人，我们打赢了。大人，我们打赢了。哎，那将军呢？将军人呢？将军，将军他已经进城了，押送着敦亲王回来呢。太好了，师爷，你看到了吗？我终于为你报仇了。我们快出去迎接吧。是。哼，敦亲王，没想到吧？居然会落在我的手里。没想到，本王攻克了火药，陈元。还有火枪这样的杀器，本王认了、嗯。这就是命。当你想要谋反那天，你就该想到有今天。嗯，别婆婆妈妈的，这个世界成王败寇，要杀要剐，随你便。陈月，陛下，参见陛下。皇姐，快快起身。魔兄，别来无恙啊。陈月。你小子有种！不但有火药，你还有火枪
，小鸡儿吃蝎子，歹毒。本王佩服。亲王，是你太高估你自己了。你以为陷害我和女帝就能夺得王位，没想到我还有后手吧？这就是你的下场，害死了我的师爷，就算你死一千次、一万次，解不了我的心头之恨。老子当初就应该宰了你，你放心。老子做鬼也不会放过你啦！大胆逆贼，死到临头还敢猖狂！来人啊，将此逆贼打入大牢，听候发落。放开我！放开我！老子二十年以后还是好汉。王姐，这次你立了大功，百官们肯定都对你信服。你还是把皇位拿走吧，我继续跟着陈先生读书。玄一，你已经长大了。可以独当一面，这个皇位该还给你了。但是我还没准备好。我相信你会是一个好的皇帝，只要你够冷静、够成熟，一定会大有作为。比起当皇帝，我还有更重要的事情。是吗？就是跟陈远一起回清水县。是啊，全天下有哪个地方比得上我的清水县呢？娘子。回家了。好，王姐，你要幸福